জি আলহামদুলিল্লাহ শারীরিক ভাবে আমি অসুস্থ এরপরেও ডাক্তার আমাকে বলে চাপাতত কয়েকদিন আপনি কথাবার্তা বন্ধ রাখলে স্বাভাবিক হতে পারবেন কিন্তু এমন অবস্থা প্রতিদিন দুইটা করে মাফ যদি কাউকে বলি কণ্ঠের সমস্যা হচ্ছে আপনারা একটু অন্য বক্তা পাঠায় আপনারা তার মুখে আওয়াজ শোনেন সবাই বলে হুদুর ওয়াজ করা লাগবে না খালি এসে বসে থাকে এই যে একটা সমস্যা যার কারণে কন্টিনিউ ওয়াজ করাও লাগতেছে এ ভাঙা গলায় আমার কণ্ঠ সহজে বসে না এবার কি যেন অনিয়ম হয়ে গেছে আল্লাহই ভালো জানে दिन समस्त कसकाम के कसकाम माय के उपेक्षा कर अल्लाह रसुल महाब्बत कलिजार मध्य धारण कर पवित्र कुरान कर्म आकर्षण जिनारा बस आ আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি সম্মানিত মা বোনেরা যিনারা পর্দার অন্তরালে বসে আলোচনা শোনান নিয়োগ করেছেন তাদেরকেও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে এই মুহূর্তে জানতে চাচ্ছি আপনারা সকলে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন জি আলহামদুলিল্লাহ শারীরিকভাবে আমি অসুস্থ এরপরেও ডাক্তার আমাকে বলে চাপাতত কয়েকদিন আপনি কথাবার্তা বন্ধ রাখলে স্বাভাবিক হতে পারবেন কিন্তু এমন অবস্থা প্রতিদিন দুইটা করে মাফ যদি কাউকে বলি কণ্ঠের সমস্যা হচ্ছে আপনারা একটু অন্য বক্তা পাঠায় আপনারা তার মুখে ওয়াজ শোনেন সবাই বলে হুদুর ওয়াজ করা লাগবে না খালি এসে বসে থাকে এই যে একটা সমস্যা যার কারণে কন্টিনিউ ওয়াজ করাও লাগতেছে এ ভাঙা গলায় আমার কণ্ঠ সহজে বসে না এবার কি যেন অনিয়ম হয়ে গেছে আল্লাহ ভালো জানে তো আল্লাহর কাছে আপনার দোয়া করবেন প্রথম দশ পনেরো মিনিট এরকম ভাঙ্গা কলা থাকে তারপর ইনশাল্লাহ কোরআনের ওসিলায় আল্লাহ রহমতে আল্লাহ আবার কণ্ঠ ফিরে দেয় আজকেও যেন সে অবস্থায় আসতে পারি সকলে বলে আল্লাহ মামিন যে আল্লাহ শারীরিক সুস্থতা দান করে মানসিক প্রশান্তি লাভ করার জন্য আজকের এই জান্নাতের বাগানে আমাদেরকে কবুল করলেন আমরা খুশি না বেজার তাহলে জবান খুলে সমস্যা সকলে বলবো আমরা সে আল্লাহর প্রশংসা করলাম যে আল্লাহ তালা জন্মগত ভাবে আমাদেরকে মুসলমানের ঘরে কবুল করেছেন এবং মুসলমান হিসাবে সমাজে পরিচয় দেওয়ার মতন যোগ্যতা দান করেছেন খুশি না বেজা পৃথিবীতে বহু জাতের মানুষ বসবাস করে বহু জাতের মানুষ কিন্তু সমস্ত জাতকে আল্লাহ পছন্দ করে আল্লাহ বলেছেন ইন্না দিনা ইন্দাল ইসলাম আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় জীবন ব্যবস্থা ধর্মের নাম হলো ইসলাম জোরে বলেন নাম কি আর সেই ধর্মে আমরা জন্মগ্রহণ করে আমাদের পরিচয় হলো আমরা কি মুসলমান সবগুলো বলেন এটা বলা লাগবে কারণ ফেরেস তারা এখানে আছে এগুলো সব সাক্ষী হচ্ছে আমাদের পরিচয় কি আল্লাহ বলেছেন মুসলিমন যে পরিচয়ের মধ্যে তোমরা বড় হচ্ছ সেই পরিচয়ের উপরে তোমাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হবে অন্য কোনো ধর্মে মৃত্যুবরণ করলে তার জন্য ক্ষতি আছে আর যারা মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ বলেছেন মুসলমান হিসাবে যারা মৃত্যুবরণ করবে আমাদের মরার পরে কিছু ভয় আসে না নাই কি ভয় প্রথম ভয়টা হলো যে আমরা ইমানের উপরে মরতে পারবো কিনা এখানে যারা আমরা বসে আছি আমাদের ভিতরে একবার সন্দেহ আসে না নাই যে আমাদের মৃত্যুটা যে কিভাবে হবে ইমানের সাথে যারা মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ বলেছেন তাদের কোনো ভয় নাই সোহান আল্লাহ বলেন কিসের ভয় নাই মৃত্যুর পরে যে ভয়গুলো আমাদের সামনে আছে বিশেষ করে মরার পরেই 
সর্বপ্রথম যে ভয় সেটা হলো কবরের ভয় জোরে বলেন কিসের ভয় আমাদের সকলের জন্য কবরের ভয় আছে কি মনে হয় আল্লাহর নবী গভীর রাত্রে ঘুম থেকে চেতন পেলেন চেতন পাওয়ার কারণ হলো খাতি জাতুল কবর নবীর দুইটা হাত ধরে কানতেছেন আল্লাহ রাসুল বলে খাতিজা দুনিয়ার সবাই ঘুম পাড়ে অতস আপনি কান্দেন কেন মা খাতিজা বললেন এ রাসুল আল্লাহ আপনি না ঘুমালে আমি কোনোদিন ঘুমাই না মানে আল্লাহর নবী না ঘুমাইলে মা খাতিজা কোনোদিন ঘুমায় না কারণ কি আমাদের বাড়িতেও দেখবেন মেয়ে মানুষেরাকে আগে ঘুমায় না পুরুষ মানুষ আগে ঘুমায় বিশেষ করে যিনি বাড়ির কর্তী আর কি গৃহিণী তিনি কিন্তু আগে ঘুমায় না কারণ আমাদের সমস্ত কাজকাম গুলো শেষে থাকে করতে হয় মা খাদিয়া বললেন যে দুনিয়াতে যখন কোন মানুষ বিবাহ করে প্রত্যেক মানুষ যারা বিবাহ আমরা করেছি আমাদের হাতে কিন্তু বউ তুলে দিছে দেয় নাই আমার শ্বশুর তার মেয়েকে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছে বাবা আজ থেকে আমার মেয়েকে তোমার হাতে তুলে দিলাম কিন্তু মা খাদিজার সঙ্গে যখন নবীর বিয়ে হয়েছে তখন খাতিজাকে নবীর হাতে তুলে দেওয়ার কেউ নাই খাতিজাকে নবীর হাতে তুলে দেওয়ার কেউ নাই বরং নবীর চাচা আবু তালে আল্লাহর নবীকে খাতিজার হাতে তুলে দিয়ে বললেন মা আমার এতিম ভাতিজাকে আজ থেকে তোমার হাতে তুলে দিলাম তাহলে সিদা হলো না উল্টা হলো আপনাদের কি মনে হয় সিদা না উল্টা স্বামীর হাতে বউ তুলে দেয় আর বইয়ের হাতে স্বামীরে তুলে দেওয়া হয়েছে শিশুকালে মহিরা গেছে মা গর্বে থাকতে মরছে পিতা নবী চোখে দেখলেন না যখন আল্লাহ নবীর পেটের ভিতরে মায়ের উদরের ভিতরে তখন বাবা মারা গেছে যখন নবীর ছয় বছর বয়স তখন মা মারা গেছে এই জন্য আল্লাহ কোরআনে বলেছেন আলাম ইয়াজিদিকা नैतिक दायित्व हलो नबी के देखना करा जरेगन सोहान अल्लाह घुमे समय दो अपना जो रात बेला घुमान दिन घुमान जख ही घुमान घुमे आगे एक दो आई আপনাকে সে দোয়াটা পড়েন এই দোয়াটার বাংলা অর্থ হলো আমরা ঘুমে যাচ্ছি মানে মৃত্যুর মধ্যে সামিল হচ্ছে ঘুম দেওয়ার মালিককে আবার চেতন করার মালিককে আমরা ঘুমানোর পরে যদি চেতন না পাই আপনার বলেন তো আর কি জাগ্রত হওয়া যাবে তাহলে প্রত্যেক দিন যখন ঘুমাতে যাব তখন মনে করব যে আমরা মৃত্যুর ভিতরেই চলে যাচ্ছি এই জন্য ইমাম গাজ্জালী রহমতাই বলেন যে তোমরা ঘুমের আগে তৌবা করে বিছনায় ঘুমাও কি করে তৌবা মানে বোঝেন জীবনের যত পাপ আমরা করেছি সমস্ত পাপ থেকে আল্লাহর কাছে তৌবা করে আমরা ঘুমের ভিতরে যাব দোয়া হচ্ছে আল্লাহ ইসমিকা আমু তু আমু তু মানে কি খাতে জাতুল কোবরা বলে যখনই আমু তো শব্দ উচ্চারণ করেছি সঙ্গে সঙ্গে আমার সামনে একটা অন্ধকার কবর এসে দাঁড়িয়ে গেছে আল্লাহর নবী বলেন সর্বশেষে যে ব্যক্তি কবরে যাবে কবরের ঘরে তাকে পঞ্চাশ হাজার বছর থাকা লাগবে কত বছর দুনিয়াতে যে ঘরে বাড়িতে আমরা থাকি সেখানে থাকার কোনো গ্যারান্টি নাই তারপরও জাংলা দরজা আসে না নাই জোর এখানে আসে না নাই জাংলা দরজা বন্ধ ঘরকে আমরা অনেকে বলি এটা কি ঘর না কবর বলি না যে ঘরে জানলা নাই দরজা দরজা ছাড়া তো ভিতরে ঢোকা যাবে না তাহলে আমরা যেই কবরে যাব আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ তাহাফ তোমার কোনো ভয় নাই এখান দিয়ে আল্লাহ বুঝাচ্ছেন যে মৃত্যুর পরে আমরা যে কবরে যাব এ কবরে আমাদের কোনো ভয় নাই যদি আমরা ইমানের সাথে মৃত্যুবরণ করতে পারি এখন বলেন আমরা ইমানের সাথে মৃত্যুবরণ যদি করতে চাই তাহলে আমাদের কি কাজগুলো করা লাগবে সে কথা কি কোরআনে আসে না নাই আছে আল্লাহ বলতেছেন আল্লাহর নবী বললেন খাতিজা যে অন্ধকার কবরকে নিয়ে আপনি চিন্তা করতেছেন 
যে কবরে পঞ্চাশ হাজার বছর থাকা লাগবে যে কবরে কোন দরজা নাই কোন জানলা নাই সাথি নাই বাতি নাই আমি আল্লাহর নবী বলতেছি ইমান গ্রহণ করার পরে আপনি আল্লাহর সঙ্গে যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন আল্লাহ আপনার কবরকে জান্নাত বানাইয়া দিবে সোহানা সবাই জোরে বলেন আচ্ছা কবর যদি জান্নাত হয় তাহলে পঞ্চাশ হাজার বছর কোনো সমস্যা আছে কোনো সমস্যা আছে দুনিয়াতে যে লোকটা বেশি সুখী হয় সে কি দুনিয়া ছাড়তে চায় মনে করে দুনিয়াটাই হলো শান্তির জায়গা আসলে কি দুনিয়া শান্তি আল্লাহ কোরআনে বলেছেন বালতু ও সিরুন আল হায়াত আর দুনিয়া शब्दे बांगला अर्थ हलो किसुना किसुना दुनिया अनेक दाम क्योंकि आल्ला दुनिया दाम कतटुक मासिर जो पाखा थे मासिर पाखा बोझ अच्छा मासिर पाखा আপনার কাছে কোনো দাম দাম আছে তো যে কথা বলতেছিলাম আল্লাহ রাসুল মা খাদিজাকে বললেন ইমান গ্রহণ করার পরে ইমান গ্রহণ করার আগে আল্লাহর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক করা যাবে কথাটা খেয়াল করবে আজকে আমাদের বাংলাদেশের অনেক লোক মনে করে যে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক করতে গেলে কি লাগে এক নম্বর যেটা সেটার নাম হলো ইমান জরেকার নাম কি কারণ কবুল না বলে কোন মেয়ের সাথে সম্পর্ক করা যাবে করা যাবে যদি কেউ করে সেটা কি বৈধ না অবৈধ আল্লাহর নবী বললেন খাদে যা ইমান গ্রহণ করার পরে আপনি আল্লাহর সঙ্গে যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন আল্লাহ আপনার কবরকে জান্নাত বানায়া দিবে তাহলে কবরে সর্বশেষে যে ব্যক্তি যাবে কত বছর হ্যাঁ এটা খেয়াল রাখবেন পঞ্চাশ হাজার বছর খাতিজাতুল কুবরা বললেন আপনার কথা আমার বিশ্বাস হয় আপনি যা বলেন সব কথা বিশ্বাস হয় কারণ নবী যে কথাগুলো বলে এগুলো কি নবী বলেন আল্লাহ বলাই আল্লাহ বলাই আমরা যে কথাগুলো বলি এ কথাগুলোর কোনো গ্যারান্টি নাই কিন্তু আল্লাহর নবী যে কথা বলেছেন আল্লাহ কোরআন দিয়ে তার দলিল দিয়ে বলেছেন আল্লাহ বলেছেন আমার নবী যে কথাগুলো বলে এগুলো নফসের খাইসে পড়ে একটা কথা বলে না নবী যা কিছু বলে সব কথাই হচ্ছে আল্লাহর ওহি ধরে কন সোহান আল্লাহ খাতে যা বললেন এরা সুরাল্লাহ আপনার কথা আমার বিশ্বাস হয় কিন্তু আপনার কাছে যদি আমি কিছু চাই যেই বলেছেন আপনার কাছে যদি কিছু চাই কি চাওয়া যাবে আপনাকে কি মনে হয় নবীর কাছে চাওয়া যাবে যাবে হ্যাঁ এই যে মুরব্বী বলতেছে আল্লাহর কাছে চাওয়া লাগবে আল্লাহর ধন নবীরে দিয়া আল্লাহ গেছে গায়ে বইয়া নবীরে ধন খাজা পাইয়া শুয়া আছে আজমিরে কেউ ফেরে না খালি হাতে খাজা রে তোর দরবারে সোনাল্লাহ কবে না নাও জুবিল্লা কবে না আমার দয়াল বাবার দরবারে তে কেউ ফেরে না খালি হাতে আমরা বিশ্বাস করব ইয়া কানা বুধু खाली खाली सहाज्य चाहले अपनी पाबना खाली खाली सहाज्य चाहले पाने आल्ला जो बोलत काना तुम्हारा सहाज्य चाओ कल्ला के बोले दिले काना बुधु तुम्हारा गोलमी करो मुस्तफा एर नाम मानुषे नोलम 
মোস্তফা গোলাম রসুল গোলাম নবী এগুলোর নাম হচ্ছে সেরে কি নাম জোর এখন কি নাম হ্যাঁ গোলাম রব্বানি হ্যাঁ গোলাম রব্বানি যায় গোলাম রব্বানি যায় যাচ্ছে কি জন্য কার গোলাম রব্বানির গোলাম মানে আল্লাহর গোলাম আমাদের বাংলাদেশে গোলাম রসুল অনেকে রাখে যে আমি রাসুলের গোলাম রাসুলের গোলাম হওয়া যাবে না রাসুলের খাদেম হওয়া যাবে যেরকম আনাস রাজি আল্লাহ তালা রাসুলের খাদেম ছিলেন যেরকম কি ছিলেন খাদেম আর গোলামের মধ্যে তফাৎ আছে হজরত বেলাল ও মাইয়ার গোলাম ছিল দাস ছিল কৃত দাস ছিল আর বিতে বলা হয় আব্দুন আব্দুন মানে বান্দা আমাদের নবী তো বান্দা আসাদু আল্লাহ ইল্লাহ ইল্লাহ অসাদু আন্না মোহাম্মদ আব্দুহু অরাসুল কার গোলাম আমাদের নবী কার গোলাম তাহলে আমরা গোলামি করব কার আল্লাহ হ্যাঁ আল্লাহর নবী বললেন খাদি যদি কোনো কিছু চাইতে চাও তাহলে কেবল মাত্র আল্লাহর কাছে চাও আল্লাহ ছাড়া নবীর কাছেও চাওয়া জায়েজ নাই যদি তোমার ইমানকে ভিতরে ধারণ করতে চাও তাহলে কেবল মাত্র কার কাছে চাও আল্লাহ ছাড়া নবীর কাছেও চাওয়া যাবে আমরা যখন হজ করতে গেলাম আল্লাহ রাসুলের অজার পাশে গিয়ে হাত তুলেছিলাম আমরা কবরে দোয়া করার পর হাত তুলি না তুলেছিলাম কিন্তু মদিনাতে হাত তুলতে দেয়নি সবার একই কথা যে হাত যদি তুলতে চাও আল্লাহর কাছে তোলো নবীর কাছে হাত তোলার কোন সুযোগ ইমানদারের নাই মা খাদিজা বললেন রাসুল আল্লাহ আপনার কাছে আমি যা চাবো তা যদি আল্লাহ দিবার না পারে তাহলে আল্লাহর কাছে চাই আমার লাভ কি আপনার কাছে যা চাবো ভোট দেওয়ার মালিক কে আল্লাহ না জনগণ কথা কয় না কোন চেয়ারম্যান যদি সবসময় নামাজ নিয়ে আর আল্লাহর কাছে কান দেয় আল্লাহ আমি ইলেকশনে দাঁড়াইছি জনগণের ভোট চাই না তোমার কাছে ভোট চাই আমি যেমন করে হোক আমি চেয়ারম্যান হবার চাই আপনার বলেন তুই চেয়ারম্যান হবে কেন ভোট দেওয়ার মালিক কে আল্লাহ না জনগণ তাহলে জনগণের হাতেও কিছু আছে আছে না নাই আমরা বলি না সব ক্ষমতা আল্লাহ সব ক্ষমতা আল্লাহ তাহলে আমার বইয়ের ব্যাটে বাচ্চা কে দেয় আল্লাহ দেয় আল্লাহ দেয় আপনি বিয়া করেননি আল্লাহকে বলেন আল্লাহ একটা সন্তানের বাপ হবার চাই কি এমন পর্যন্ত কান্দে মরবেন আল্লাহ দিবার পারবে না আমার যদি কোন মেয়ে বিয়া না বসে সেই মেয়েটা যদি তার পেটের ভেতরে সন্তান চায় আল্লাহ কোনোদিন কি দিবে নাকি হ্যাঁ এই জন্য আল্লাহর কাছে কি চাইবো জনগণের কাছে কি চাইবো নবীর কাছে কি চাবো এ চাওয়াটাও কিন্তু আমাদের জানা দরকার জানা দরকার আছে না না হ্যাঁ জানতে হবে খাতিজা বললেন আমি আপনার কাছে যা চাইবো তা যদি আল্লাহ দিবার না পারে তাহলে আল্লাহর কাছে খামা কা চাইয়া লাভ কি আফগানিস্তানের মুসলমান আফগানিস্তানের বিজয় আল্লাহর কাছে চাই নাই বরং তারা কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আল্লাহ ফাহ তাদের বিজয় দিয়েছে তার মানে বোঝা গেল বদরের যুদ্ধে রাসুল কিন্তু তরবারি নিয়ে গেছে যায় নাই আল্লাহ রাসুলের দোয়া কবুল হয় না কবুল হয় কি হয় না আমাকে না হয় না এই কথা আমরা বলি কিন্তু রাসুলের তো কবুল হয় রাসুল দোয়া দিয়া বদর যুদ্ধ বিজয় না না করে ওইখানে তরবারি ধরার কারণ কি আজকে আমাদের বুঝতে হবে খাতিজা বললেন রাসুল্লাহ আমি যখন মরে যাব মরে যাওয়ার পরে আপনার কাছে তিনটা জিনিস আমি চাইতেছি মরার আগে চাই না মরার পরে চাই আপনার বলেন তো আমরা কি মরার আগে চাব না মরার পরে চাব মরার আগেই তো আমরা চাব জাল্লা আমাদের কি মানের সাথে মৃত্যু দিও এটা আমরা কখন চাবো মরার আগে না মরার পরে তাহলে আল্লাহর কাছে আমরা যা চাবো সব মৃত্যুর আগে আর মরার পরে মানুষের কিছু কাজ আছে না নাই আমি মরে যাওয়ার পরে আমাকে গোসল করাবে কে আল্লাহ না মানুষ আমি মরে যাওয়ার পরে আমাকে কাপড়ের কাপড় কে পরাবে আল্লাহ না মানুষ আমি মরে যাওয়ার পরে আমাকে কবরে দাফন কে করবে আল্লাহ না মানুষ 
তাহলে মানুষের কাছেও কিছু চাওয়া আছে আছে না নাই হ্যাঁ খুব খেয়াল করবেন এখানে ইমান রক্ষা করতে গেলে আমরা নামাজ ভঙ্গের কারণ জানি নামাজ কি কারণে ভাঙ্গে আমরা জানি না রোজা ভঙ্গের কারণ জানি কিন্তু ইমান ভঙ্গের কারণ আমরা অনেকেই জানি না ইমান ভঙ্গের এক নম্বর কারণ হলো সেরে এক নম্বর কারণ হলো সেরে কোনো ব্যক্তি যদি সেরে করে তাহলে কি তার ইমান থাকবে জোরেখান থাকবে রহ রহ আমাদের মধ্যে সেরেক হয়ে যাচ্ছে এই সেরেক থেকে মুক্তি পেতে গেলে আল্লাহ বলতেছেন মুমিন কারা কারা মুমিন মুমিনদের এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো তারা যখন আল্লাহর জিকির করবে এই জিকির করার কারণে তাদের অন্তরের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হবে আল্লাহর জিকির করার সময় তাদের অন্তরে কম্পন সৃষ্টি হবে আপনারা বলেন তো সেই জিকিরের নাম কি যেই জিকির করলে অন্তরের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হয় সেই জিকিরটার নাম হলো আল্লাহর কোরআন জলিগান সোহান আল্লাহ দেখবেন অনেক অনেক বাচ্চারা যারা কোরআনের মাদ্রাসায় পড়ে আপনারা গিয়ে দেখবেন ওরা কিন্তু কোরআন পড়ে ওদের শরীরের মধ্যে কিন্তু একটা ঝোঁক উঠে আসে এরকম ঝোঁকে না ঝোঁকের পরে দেখবেন মাদ্রাসায় গিয়ে আপনারা দেখবেন ওরা ঝোঁকতেছে আর পড়তেছে কারণ এই কোরআনের এমন একটা তাসির আছে যে তাসিরের কারণে তাদের ভিতরের অন্তরের মধ্যে একটা কম্পন সৃষ্টি হয় অন্তর কাঁপলে দেহ খাতিয়া বললেন রসুল্লাহ আমি মরে যাওয়ার পরে আমার এক নম্বর চাও হলো আমার এক নম্বর চাওয়া হলো আপনি যে যুগ পড়া অবস্থায় গাড়ে হীরার মধ্যে তিন বছর সাধনা করেছেন কোন কিতাবে লিখছে সাড়ে তিন বছর আল্লাহর নবী একাধারে গাড়ে হীরায় সাধনা করেছেন সাধনা বোঝেন সাধনা আমরা দেখবেন এক কেজি লোহা যদি কেউ সত্তর টাকায় কিনে বাহাত্তর টাকায় বিক্রি করে কয় টাকা লাভ হলো দুই টাকা লাভ তাহলে এভাবে এক কেজি কিনে সত্তর বিক্রি করে বাহাত্তর লাভ হচ্ছে দুই টাকা আর ওই এক কেজি লোহার উপরে কেউ যদি সাধনা করে গবেষণা করে এসি বানায় পার্স বানায় নাট বানায় স্ক্রু বানায় বোল্টু বানায় ওজন এক কেজি আছে দাম কি বাহাত্তর হবে কত হবে চিন্তা করছেন লোহার ওজন এক কেজি থাকবে কিন্তু গবেষণার কারণে তার দাম বাহাত্তর থেকে বাহাত্তর হাজার পর্যন্ত হয়ে যাবে যখন ঠিক কি না আমাদের নবী এই কোরআন শরীফ পাইছে এমনি এমনি আচ্ছা এই ছেলে তোমাকে কে কি বলবার বলতেছে যত হাত দিচ্ছে ততই নষ্ট হচ্ছে তাও কাল তো আল আল্লাহ ভরসা করো আল্লাহর উপর আল্লাহ তালা সব ঠিক করে দিবে আল্লাহ পারেকে পারে না আমি আয়তের শেষে বলেছি ও আয়লা আরব বিহীন গাড়ে হিরাই মাত্র পাঁচটা আয়াত নাজিল করার কারণে ওই পাহাড়ের নাম হয়েছে জাবালে নূর সোনালো বলেন একটা পাহাড়ের নাম কি হলো আলোকিত পাহাড় কারণ এই কোরআন শরীফ এমন একটা আলো যে আলো দিয়া সমস্ত অন্ধকারকে আল্লাহ দুর্বিত করে দেয় সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে আল কোরআন এটা কি আপনাদের বিশ্বাস হয় তাহলে সবাই একটু বলেন সব সমস্যার সমাধান কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে জীবিত অবস্থায় মানুষ কোরআনের কাছে আসে না মরার পরে মানুষ কোরআন থেকে উপকার পেতে চায় এটা বোঝানোর জন্য বলতেছে একটু খেয়াল করবেন প্রথম যে পাঁচটা আয়াত নাজিল হলো এক নম্বর হচ্ছে প্রথম কথাই হচ্ছে এক রহ এক রহ পড়ুন দুনিয়াতে বহু ধরনের পড়া আছে কোন পড়া তোমার চরিত্র গঠন করতে পারবে না 
কেবল মাত্র একটা পড়াই তোমার চরিত্র সুন্দর করবে যে পড়াটা পড়তে গেলে আমার আল্লাহকে পাওয়া যায় সব ভার্সিটি শিক্ষক এই যে কিছুদিন আগে এক শিক্ষক একটা ভাষণ দিয়েছে যে আমি চৌত্রিশ বছর হলে শিক্ষকতা করতেছি চৌত্রিশ আর ছয় বছর ভার্সিটিতে লেখাপড়া করছি এই চল্লিশ বছর আমি ঢাকা ভার্সিটিতে আছি বর্তমানে দেখতেছি মাদ্রাসার ছাত্ররাই ঢাকা ভার্সিটিতে বেশি চান্স পাচ্ছে এভাবে যদি ঢাকা ভার্সিটি চলতে থাকে একদিন আর ভার্সিটি থাকবে না একটা বড় ধরনের মাদ্রাসা হয়ে যাবে উনি কিন্তু সোহান আল্লাহ সোনার নিয়তে কয়নি ওনার নিয়ত কিন্তু আলাদা উনি বুঝাইতেছেন যে এই কোরআন শরীফ পড়ে পড়ে মানুষ বড় বড় হয় কিন্তু আজকে যারা এখানে আপনারা বসেছেন দেখেন আল্লাহর কোরআন কি এই কোরআন মানুষকে কত মানুষত্ব দান করে আল্লাহ বলতেছেন ইজা জুকির মুমিনদের এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো তারা যখন আল্লাহর জিকির করবে এই জিকির করার কারণে তাদের অন্তরের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি এই কোরআনের ভিতর আল্লাহ বললেন কোরআন থেকে যত জিকির তোমরা গ্রহণ করো তার মধ্যে এক নম্বর জিকির হলো মাওতা মৃত্যু মৃত্যুর কথা মনে হলে মানুষের মধ্যে একটু কম্পন সৃষ্টি হয় ধরে কোন হয় কে হয় না যে লোকটা মরার কথা মনেই করে না সব সময় খালি দুনিয়া দুনিয়া করতেছে মরার কথা মনে নেই এক সময় দেখবেন ও আছে কিন্তু আর ভিতর আর ইমান থাকবে না এই জন্য সবচাইতে বড় জিকের যে কোনো সময় আমাদের মৃত্যু হবে যে কোনো সময় এই এই খেয়ালটা রাখে দেখবেন আমাদের ভিতরে আস্তে আস্তে আল্লাহ পরিবর্তন করে দিবে ফেরেস্তা জিবরাল বললেন হুজুর আপনি পড়েন আল্লাহ নবী বললেন আমি পড়তে পারি না ফেরেস্তা জিবরাল বলে আল্লাহ যে নবীর উপর আপনি কোরআন নাজিল করবেন সেই নবী বলতে সানা বেকারি আমি পড়তে পারি না আল্লাহ বললেন জিব্রাহিল তুমি আমার নবীকে বুকের সঙ্গে চাপ দাও ফেরেস্তা জিব্রাহিল নবীকে বুকের সঙ্গে চাপ দিলেন এক সঙ্গে পাঁচ তায়াত আল্লাহ নবীর প্রতি নাজিল করলে এরপরে আল্লাহর নবী আর কোনোদিন গাড়ি হিরাই যায়নি এ পাঁচ তায়াত নাজিলের পরে নবী আর কোনোদিন গাড়ে হিরাই যায় নাই আমরা যারা হজ করতে যাই সবচাইতে ছোট পাহাড় মাত্র ছাব্বিশ ফুট উপরে গাড়ে হীরা মাত্র ছাব্বিশ ফুট উপরে যদি আপনারা যান তাহলে গাড়ে হীরা আপনারা দেখতে পাবেন যেখানে নবী একাধারে সাড়ে তিন বছর সাধনা করেছেন এখনো গাড়ে হীরার মধ্যে চোখ বন্ধ করে একটু খেয়াল করলে নবীর দেখা না পাইল নবীর গায়ের সুগন্ধ অনুভব করা যায় দরে কান সোহান আল্লাহ সাড়ে তিন বছর একাধারে যেখানে যিনি সাধনা করেছেন সে জায়গায় মধ্যে নবীর একটা তাওয়াজ্জু আছে না নাই তাওয়াজ্জু খাদিজা বললেন হুজুর ফেরেস্তা জিবরাই আপনাকে বুকের সঙ্গে চাপ দিল যে জুব্বাপার অবস্থায় কোরআনের পাঁচ তায়াত নাজিল হলো আমি খাদিজা যখন মারা যাবে আমার এক নম্বর চাও হলো ওই জুব্বাটা আমার কাপনের কাপন হিসাবে আপনি দিয়া দিবে এক নম্বর চা কি চাইছে তাও কি জীবিত অবস্থায় না মরার পরে আর আমাদের বউগুলো কি মরার পরে চায় না জীবিত অবস্থায় চায় আল্লাহ নবী বলেছেন খাদি যা আমি গরিব হওয়ার কারণে তুমি আমার কাছে এমন কিছু চাইলা না যেটা চাওয়ার কারণে আমি অন্তরে বেতা পেলাম হ্যাঁ মা খাদি যা আল্লাহ নবীর কাছে কিছুই চাইনি নবী যেটা দিছেন সেটাই তিনি গ্রহণ করছেন নিজের ইচ্ছায় স্বামীর কাছে চাইলে স্বামী যদি মনে কষ্ট পায় এই জন্য মা খাদিজা নবীর কাছে কিছুই চাইনি চাচ্ছে মৃত্যুর পরে আমি মরে যাওয়ার পরে আমার দেহটা আপনার পবিত্র হাত দিয়ে অন্ধকার কবরে নামায় দিবেন আমার তিন নম্বর চা হলো আল্লাহর নবী কবরে মাটি দেওয়ার পরে সবাই যখন চলে আসবে কবর থেকে সবাই যখন বাড়ির দিকে চলে আসবে কেউ কবরের পাশে থাকবে না আদি পাশে চল্লিশ চল্লিশ কদম যখন আপনি চলে আসবেন এমন সময় আল্লাহ কবরে মনকিন নাকির প্রেরণ করবে সহজ 
প্রশ্ন আউট হয়ে গেছে যদি পরীক্ষার প্রশ্ন আউট হয় তখন জনগণ কি কয় এটার পরীক্ষা হলো এটা পরীক্ষা হলো যে পরীক্ষার প্রশ্ন আউট আমাদের বাংলাদেশের বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরে অনেকবার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে ধরে এখন কথা ঠিক কি না আপাতত এখন আর হচ্ছে না সবাই বলে প্রশ্ন আউট হয়ে গেছে পরীক্ষার কোনো ভ্যালু আছে তো কবরে যে তিনটা প্রশ্ন করা হবে এটা কি গোপন আছে না আউট হয়ে গেছে তাহলে তো কোনো ভ্যালু নাই আমাদের কি মনে হয় আমরা পারবো না এই যারা এখানে বসে আছেন আমাদের সকলের কবর আছে না নাই এ তিনটা প্রশ্নের উত্তর যে দিবে রাসুল বলেছেন একটা জান্নাত নয় আটটা জান্নাতের দরজা তার জন্য খুলে ধরা হবে যে কোনো দরজা দিয়ে তা আমরা কোন দরজা পছন্দ করব জান্নাতুল ফের দাওস মাশাল জান্নাতুল ফের দাওস নবীরা থাকবে সিদ্দিকিন থাকবে শহীদ থাকবে সাদিকিন বান্দারা থাকবে অবশ্যই আমরা পছন্দ করব আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করে সকলে বলে আমি তবে জান্নাতুল ফেরদাউসে যাওয়ার আগে কয়টা প্রশ্ন এক নম্বর প্রশ্ন হলো মান রব বুকা তোমার রব কে হ্যাঁ তাহলে বলতো তোমার আল্লাহকে তোমার আল্লাহ না বলে রবের কথা কেন বললো রবের কথা যখন বললো মান রব বুকা তোমার রব কে আমরা যারা আজকে জুমার নামাজ পড়লাম আমরা যারা পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ি কবরে যখন প্রশ্ন করা হবে মান রব বুকা তোমার রবকে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে উত্তর দেওয়া লাগবে না আমার পক্ষ থেকে নামাজ দাঁড়িয়ে যাবে আমারে কোনো কথা বলা লাগবে না আমি যে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ি এ নামাজ দাঁড়িয়ে বলবে এই মুনকির নাকি কাকে রব সম্পর্কে প্রশ্ন করতেছ যে নামাজে দাঁড়িয়ে বলে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন আমরা বলি না সুরা ফাতেহা ছাড়া কি নামাজ হবে লা সলা সাইল্লাবি ফাতেহাতিল কিতাব সুরা ফাতেহা ছাড়া নামাজ হবে না ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই বলেন তোমরা যখন নামাজের জামাতে শামিল হবে যে নামাজের মধ্যে ইমাম সাহেব সুরা কেরাত জোরে বলে ওই নামাজে তোমাদের ফাতেহা পড়া লাগবে না যেরকম মাগরিবের নামাজ এশার নামাজ ফজরের নামাজ যখন ইমাম সুরা ফাতেহা পড়তেছে তখন আমাদের কার সুরা ফাতেহা পড়া লাগবে না আল্লাহ বলেছেন যখন কেহ কোরআন পড়ে তোমরা কি পড়বা না চুপ থাকবা আল্লাহ বলেছেন চুপ থাকো চুপ থাকো যে পড়ল আর যারা চুপ থেকে শ্রবণ করলো উভয়কেই আল্লাহ রহমত দান করবে জোরে কন সোহান আল্লাহ কিন্তু আসরের নামাজ জোহরের নামাজ এই নামাজে ইমাম সাহেব জোরে পড়ে না যার কারণে আমাদেরকে সোরা ফাতেহা পড়তে হবে লা সলাত লাই নফি জেন্স লা সলাত মানে কি নামাজ হবেই না লা সলাত মানে কি হবে না ইল্লাবি ফাতেহাতিল কিতাব যদি সুরা ফাতেহা না থাকে আর ফাতেহার প্রথমেই কি নামাজ বলবে রে মনকির নাকি যাকে রব সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম সে যখন রুকুতে যায় রুকুতে গিয়ে কি বলতেছে সুবাহান রব্বিয়াল আউজিম যখন শেষ দায় যায় তখন বলতেছে সুবাহান রব্বিয়াল আলাম যেই বান্দার জীবনে এত আত্ম নামাজ পড়ল দশ বছর থেকে সত্তর বছর পর্যন্ত দৈনিক যদি পাঁচ অত্ত নামাজ পড়ে তাহলে কত অত্ত নামাজ পড়েছে কতবার রব রব বলেছে তুই কি বলতে পারবি মুনকির নাকির বলে আমরা তো বলতে পারবো না তো তোরা প্রশ্ন করতেছিস কতবার বান্দা রব বলেছে বলতে পারিস না বলতে পারিস না মুনকির নাকির বলে আল্লাহ তোমার বান্দাকে রব সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম আর নামাজ যেভাবে খেপে গেছে আল্লাহ বলতে রব সম্পর্কে প্রশ্ন করা লাগবে না যাদের নামাজ আছে তাদের রবের উত্তর হয়ে গেছে ধরে কন সোহান আল্লাহ আর যারা বেয়া নামাজি হয়ে মারা যাবেন তাদের খবর কি হম আপনি তখন বলতে পারবেন মান রব্বুকা যখন উত্তর প্রশ্ন করে মান রব্বুকা আপনি বলবেন আল্লাহ তখন মুনকে নাকি পাল্টা প্রশ্ন করবে আল্লাহ যদি তোর রব হয় তাহলে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর করে মজ্জিনা আজান দিছে তখন তুই কোথা ছিলি 
তখন তুই কোথায় ছিলি যদি আমরা বলি নামাজ পড়িনি তো পিটন উল্টা মুখ শুরু হবে ধরে কোন কথা ঠিক কে না ভাই জান খাতিজা বলতেছেন রাসুল আল্লাহ মুনকির নাকির আমাকে তিনটা প্রশ্ন করবে আমি আপনাদের গেতাত্তে বলতেছি মা খাতিজা যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিছে তখন নামাজ আসে নাই মা খাতিজা চলে যাওয়ার পরে আল্লাহ পাঁচ অক্ত নামাজ দিয়েছে আপনার বলেন তো মা খাদিজা কোন বছর মারা গেছে আল্লাহ রাসুলের তিনটা কষ্ট একই বছরে হয়েছে প্রথম কষ্ট হলো নবীর চাচা আবু তালেব মারা গেলেন নবীর চাচা আবু তালেব মারা যাওয়ার এক মাস আঠারো দিন পরে মা খাতিজা দুনিয়া থেকে চলে গেলেন এরপরে নবী চলে গেলেন তাইফে মাত্র আড়াই মাস পরে তাইফের বাসীরা এত পাথর মারলো নবী রক্তাক্ত হয়ে গেল একই বছরে কয় কষ্ট চাচা গেল আপনার হয়তো মনে করবেন চাচা মরলে ভাইস্তের কি অনেকে হয়তো চিন্তা করে চাচা কি কারণ হওয়ার পর থেকে দেখছি আমার বাপের সাথে চাচার গন্ডগোল মাত্র দেড় হাত জায়গা নিয়ে আমার বাপ সাথে মাঝে মধ্যে মারামারি করে হওয়ার পর থেকে দেখতেছি এ চাচা তো আমার কেউ নাই হলো শত্রু বাবার সাথে গন্ডগোল করে এরকম চাচা আসে না নাই এই চাচা মরলে ভাইস্তে খুশি হয় না বেজার হয় এরকম চাচা মরাই ভালো আবু তালেব তো নবীর চাচা ছিলেন তাহলে মরে যাওয়ার কারণে কি হয়েছে আবু তালেব শুধু নবীর চাচা ছিলেন না বাবার সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছে ধরে গান সোহান আল্লাহ তারপরে এক মাস আঠারো পরে মাস পরে এক মাস আঠারো দিন পরে বউ মারা গেছে বউ মূল্যে কি আমাদের বাংলাদেশে বউ মূল্যে কি কয় মানুষ যার ভাগ্য ভালো তার বউ মরে এক লোক বলছে গরু মলে যারা গরু মরে তারা হারা বাতা আর বউ মরে ভাগ্যবান আসলে কি বউ মরে ভাগ্যবান ভাগ্যবান বিবাহের বউ যখন মারা যায় আপনি যত বিয়া করেন ওই বইয়ের মতন বউ আর আপনি পাবেন না রাসুল বলেছেন আমার সমস্ত বিবি হলো আদরের আর খাতিজা হলো আমার দরদের বিবি মা খাতিজা এই দুনিয়া থেকে যখন বিদায় নেবেন আল্লাহর নবীর মাথা কেনা উড়াতের ওপরে নিলেন নবীর কপালে চুমা দিলেন মা খাদিজার চোখ দিয়ে দর দর করে পানি পড়তেছে রাসুল বলে খাদিজা এরকম কান্নার কারণ কি বলে হুজুর আমি মরে যাব মরার কথা মনে করে আমার একটা বারো চোখে পানি আসে না আমার চোখের পানি হলো আপনার কারণে আমি মরে যাওয়ার পর আপনার দেখাশোনা কে করবে আমি মরে যাওয়ার পর আপনার দেখাশোনা কে করবে এমন সময় নবীর মেয়ে ফাতেমা দৌড়ে এসে মা খাদিজার মুখের চোখের পানি মুছে দিয়ে বলে মা আমার বাবাকে নিয়ে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আপনি যেমন বাবাকে দেখাশোনা করেছেন আমি তেমন আমার বাবাকেও দেখাশোনা করতে চাই মা খাদিজা বললেন এখন মরলেও আমার আর কোনো আফসোস নাই আমি চলে যাওয়ার পরেও আপনাকে দেখাশোনার জন্য একজন আছে আপনার বলেন তো তার নাম কি তার নাম হলো ফাতেমা এই জন্য আল্লাহ নবী বলেছেন আমার চারটা মেয়ে তার মধ্যে তিনটা হলো আমার মেয়ে কুলসুমা হলো আমার মেয়ে রোকিয়া হলো আমার মেয়ে জয়নাব হলো আমার মেয়ে আর ফাতেমা হইল আমার মা জোরেখন সুহান আল্লাহ হুজুর মুনকির নাকের আমাকে তিনটা প্রশ্ন করবে কি বুঝলেন নামাজ আসার আগেই মা খাদিজা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে নামাজ আইসে ওই বছরে যে বছরে মা খাদিজা মারা গেছে যে বছরে চাচা আবু তালেব মারা গেছে যেই বছরে নবী তাইফের ময়দানে রক্তাক্ত হয়েছে ওই বছরে আল্লাহ নবীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আল্লাহর আরো সে নিয়ে গেছে জোরেখন সুহান আল্লাহ হ্যাঁ ওই বছরে কিন্তু মেরাজ হয়েছে আর আমরা যে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ি এ নামাজটা কখন পাইছি মেরাজে জোরে কখন কখন পাইছি হ্যাঁ এই পাঁচ অক্ত নামাজ আমরা মেরাজে পাইছি তাহলে মা খাদিজা মেরাজের আগে চলে গেছে আল্লাহ নবী খাদিজার কপালে চুমাতে বললেন খাদিজা ওই আল্লাহর শপথ করে বলতেছি আমার আগে যদি আপনার মৃত্যু হয় তাহলে আপনার তিনটা চাওয়াই আমি পুরা করব ইনশা আল্লাহ সোহান আল্লাহ বলেন এখানে আল্লাহ নবী একটা মারাত্মক কথা বলছেন সে কথাটা হলো যে আমার আগে যদি আপনার মৃত্যু হয় এ কথার দ্বারা রাসুল কি বুঝালেন যে কে কখন মরবে এটা আল্লাহর নবীও জানে না জোরে কোন আল্লাহর নবীও 
আমাদের মধ্যে অনেকে বলে ওই যে দেওয়ানবাগির ছেলে যখন দেওয়ানবাগি মারা গেল দেওয়ানবাগির নাম শোনেন আপনারা দেখেননি ভন্ড না কিসের তার ঢপ দেখলি তো বোঝা যায় একটা পুরুষ মানুষ বুক এই জায়গা প্যাক এই জায়গা বুঝতেছেন না পুরুষ মানুষের প্যাট যদি বড় হয় বুঝবেন তার মধ্যে ভন্ডামে আছে পুরুষ মানুষের প্যাট বড় হলেই বুঝবেন তার মধ্যে কি আছে যে কোনো কারণে হোক এক দিক দিয়ে ভন্ডামে আছে ওই খাওয়ার দিক দিয়ে ভন্ডামি করতেছে আল্লাহ রাসুল বলেছেন ক্ষুদা লাগলে তোমার ক্ষুদাকে তিন ভাগ করো কয় ভাগ তিন ভাগ করো ক্ষুদে লাগলে ইচ্ছা মতো খাবা তা চলবে না ইচ্ছা মতো খাওয়া হলো ভন্ডামে ভন্ডামে আর নবীর তরিকা মতো খাওয়া হলো এটা সুন্না আমরা সুন্নাতের মধ্যে থাকবো না ভন্ডামির মধ্যে থাকবো রাসুল বলেছেন ক্ষুদাকে তিন ভাগ করো এক ভাগ খাদ্য খাও এক ভাগ এক ভাগ পানি পান করো আর এক ভাগ আল্লাহর জন্য ফাঁকা রাখো কয় ভাগ এক ভাগ খাবেন এ ক্ষুদের এক ভাগ খাবেন এক ভাগ পানি পান করবেন আর এক ভাগ আল্লাহর জন্য ফাঁকা রাখবেন এই নিয়মে কেউ যদি খায় কোনো দিন তার বুকের উপরে প্যাট উঠবে না আমরা যখন শুয়ে পড়ি তখন এইভাবে চিত হয়ে শোবেন শোয়ার পরে আপনি দেখবেন লেভেলটা দেখবেন তো আপনার প্যাট কি বুকের উপরে গেছে না তলে আছে না দেখবেন মেয়ে মানুষের প্যাট মাঝে মধ্যে বড় হয় তাই একে কি কষ্ট যখন প্যাটে বাচ্চা আসে তখন মেয়েদের প্যাট একটু বড় হয় মেয়েদের কিন্তু শরম লাগে তখন শরম লাগে না গর্ভবতী মেয়েরা কিন্তু সহজে বের হয় না যে এই প্যাট বড় প্যাট নিয়ে মানুষের সামনে কেমনে যায় কেরে মর তোমার যে এত বড় প্যাট হলো প্যাটে কয় মাসের বাচ্চা আছে এই জন্য আমি আপনাদের নসিহত করি ক্ষুদা লাগলে ক্ষুদাকে তিন ভাগ করা লাগবে ধরে কন কয় ভাগ মুমিনদের দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য হল তারা যখন আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করবে কোরআনের মাহাফির আসবে কোরআনের আলোচনা শুনবে আল্লাহ তাদের ইমানকে বাড়াইয়া দিবে ধরে কন সোহান আল্লাহ এখানে বসার পরে ও আর শুনলেন ও আজের আগেও যা পরেও তাই তাহলে আপনি মনে করবেন আপনি এখনো আমি এখনো মুমিন হতে পারি নাই মনে করেন ও আজের আগে যে নামাজ ছিল জুমার নামাজ ছিল রেখে ছিল না আপনারা সকলে তো জুমার নামাজ পড়ছেন পড়েন নাই কেন একটা নামাজ মুসলমান সবাই পড়ে সেটা হলো জুমার নামাজ অথচ লাইলাতুল মেহরাজে আল্লাহ তালা নবীকে জুমার নামাজ দেয়নি কারণ আল্লাহ জানে এই পাঁচ অক্তর কাছে জুম্মার খাওয়া নাই মানে পাঁচ অক্তর সাথে জুম্মা চলবে না পাঁচ অক্তর গুরুত্ব বেশি না জুমার গুরুত্ব বেশি পাঁচ অক্তর যখন রাসুল বললেন লা সালা তালা ইমানা যার নামাজ নাই তার ইমান নাই বাইনাল আবদি ওয়াল কুফুরি তর্ক সালাদ বান্দার কাফের মধ্যে পৃথক করার জিনিসটার নামই হলো নামাজ তখন সাহেবেরা জিজ্ঞেস করলেন হুজুর এটা কোন নামাজ যে নামাজ না পড়লে ইমান থাকবে না আল্লাহ রাসুল বললেন এটা হলো সতর রাখাত নামাজ ধরে কন কোন রাখাত সতেরো রাখাত আপনারা বলেন তো সতেরো দিয়ে রাসুল কি বুঝাইছেন হ্যাঁ পাঁচ অক্ত ফজর দুই জোহর চার আসর চার মাগরিব তিন এশা চার এ হলো সতেরো রাখাত লা সলা তালা ইমানা যার সতর রাখাত নামাজ নাই তার ইমান নাই ডাইরেক্ট কথা যারা হজ করছেন তারা কয় পাকে একটা অফ হয় কয় পাকে সাত পাকে একটা অফ হয় ছয় পাক দিয়ে হইল আলহামদুলিল্লাহ আজকে এক পাক দিলাম না তাও হবে তাও হবে কারণ সাত পাকে একটা অফ সতর রাখাত নামাজের নামাজ সতর রাখাত নামাজের নামাজ কেউ যদি চার অক্ত পড়ে ফজর পড়ে না রাসুল বলেছেন লা সলাত এক অক্ত না পড়ার জন্য চার অক্ত বাতিল ছয় পাক বেশি এক পাক দেয়নি আর এক পাক না দেওয়াতে বাকি ছয় পাক কি বাতিল এই জন্য নামাজ মানি সতেরো রাখা নামাজ মানি কয় রাখা তো শোনার পরেও ওই একই অবস্থায় আছে কি বুঝতেছেন যা দাতু হুম ইমানান মমিনদের দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো এরকম কোরআনের মাহফিলে বসলে কোরআনের কথাবার্তা শুনলে আল্লাহ তাদের ইমানের জজবা বাড়াইয়া দেয় আগে যা করছিল সেই তার করে না সে নিজকে আমলে পরিবর্তন করে আল্লাহর বান্ধা হয়ে যায় সোনাল বলে মা খাদিজা দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পরে আল্লাহ নবী তাকায় দেখে নবীর চারটা মেয়ে কানতেছে মা খাদিজার পেট থেকে আল্লাহ নবীকে চারটা মেয়ে দান করেছে কয়টা কার পেট থেকে খাদিজার পেট থেকে পুরুষ মানুষদের সন্তানের বাবা হয়েছেন এই সন্তানের বাবা হওয়ার জন্য 
মায়ের বিশাল একটা অবদান রয়েছে আমাদের তো কোনো কষ্ট নাই আমাদের কোনো কষ্ট আছে এটা প্রধানমন্ত্রী হাসি না বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেখছে যে যারা কষ্ট করে সন্তানকে জন্ম দিল প্রসব করলো পেটে রাখলো দুধ পান করালো আর বাংলাদেশের মানুষ এতই বড় খারাপ খালি বাপ দেওয়া পরিচয় হয় মায়ের কোনো গল্পই করে না আমি যখন বিয়া করছি আমি যখন বিয়া করছি তখন কাজী সাহেব কইল আপনার বাপের নামকে বিয়ে হয়ে গেছে কিন্তু দুই হাজার চোদ্দ সালে আমার জামাইয়ের বিয়ে হচ্ছে আমার মেয়ের সাথে তখন কাজী বলতে আপনার বাপের নাম কি মায়ের নাম কি আমি কইলাম কে আমার বিয়া খেলে বাপ দেওয়া হলো আর জামাইয়ের বিয়াত বাপও লাগে মাও লাগে তখন বুঝলাম আগেকার সরকার এ মায়ের কোন গুরুত্ব দেয়নি আর বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরে বাপও লাগে মাও লাগে ধরে খান কথা ঠিক কি না আমি তো হিসাব করে দেখলাম বাপের কিছুই বাপ কি করে বাবাই আনন্দে মাতিয়া সাগরে ভাষা ইয়া সেই যে চইলা যায় খবর লয় না মাজন ধরিয়ায় উদরে কত যতন করে দশ মাস পরে পায় প্রসবের বেদনা এমন দরদি হবে কেউ হবে না আমার মা মা গো সোহানাল্লাহ চারটা মেয়ে কানতেছে কয় মেয়ে নবীর চারটা মেয়ে একটা হলো রোকেয়া একটা হলো জয়না একটা হলো কুলসুমা আর একটার নাম তো সকলের কমন জানা খাতুনে জান না ফাতেমা নবী টাকায় দেখে তিনটা মেয়ে তাদের মুখে কান্নার সাউন্ড শোনা যায় ওরা যে কানতেছে কান্নার একটা শব্দ শোনা যায় কিন্তু একটা মেয়ে কানতেছে মুখের কোনো শব্দ নাই চোখ দেখালে পানি পড়ে গাল ভিজে যায় তিনটা মেয়ে কানতেছে কান্নার আবার সাউন্ড আছে আমার মা মইরে গেছে রে মায়ের কথা বলতে দেবি নাই কি করে এখনকার মেয়েরা কাঁদে না এরকম কাঁদে না আমার বাবা মইরে গেছে রে আমার এলাকার এক মেয়ে কানতেছে মরার আগে খাট দিবার ছিল সেই খাট আমায় দিবে কে আমার বাবা মইরে গেছে রে মানে মরার আগে ওর বাবাকে একটা খাট দিবার ছিল কিন্তু খাট না দিয়ে যে মরে গেছে ওটা আবার কান্নার সময় উচ্চারণ করতেছে তো জনগণ সবাই শোনা কে আরে বাপ একটা খাট দেবার চাষ রে আর খাট না দিয়ে মরে গেল ভাই তখন দৌড়া সব এই কান দিস না যেটা বাবা দেবার চাষ ছিল সেটা আমি দেব অসুবিধা কি তখন বলতে সে মানুষ বুড়া হলে মরবি কান দেওয়া লাভ কি যে মেয়েরা বিনাই কি করে কান দে বুঝবে আর একটা স্বার্থর হানি হয়েছে এই জন্যই এমন করে কানতেছে জোরে কোন কথা ঠিক কিনা মেয়ে মানুষের জোরে কোরআন তেলাত করা যায় না আর ওরা কানতেছে রাস্তার মানুষ শুনতেছে এটা কান্না না এটা হলো কান্দার বান্দা জোর এখন কথা ঠিক কেন কানবি আর বানবি কানবি আর বানবি আল্লাহ নবী তাকে দেখে ফাতেমার চোখ দিয়ে দরদর করে পানি ভরতেছে কিন্তু কান্নার কোনো শব্দ নাই নবী চারটি মেয়ের মধ্যে ফাতেমা কেভাবে ইশারা করলেন ফাতেমা যখন নবীর ঘরে গেলেন আল্লাহ নবী বললেন ফাতেমা তোমার মা দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার আগে আমাকে অসিয়ত করে গেছে সে অসিয়তটা পালন করতে হবে আল্লাহ নবী বললেন ফাতেমা তোমার মা এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার আগে আমাকে অসিয়ত করে গেছে সে অসিয়ত পালন করা লাগবে অসিয়ত পালন করা হলো ওয়াজিব জোরে কেন অসিয়ত পালন করা কি আপনার বাবা মরার আগে যদি বলে আমি মরে যাওয়ার পরে মসজিদের মহাজিন দিয়ে আমারে গোসল করায় দিও মসজিদের মসজিন যে আমার গোসল করায় দিও এতে যদি মসজিনকে দশ হাজার টাকা দেওয়া লাগে তুমি দিবা দশ হাজার টাকা কোনো ব্যাপার না কিন্তু হাসরের ময়দানে আল্লাহ যার মাথা উঁচু করে রাখবে আল্লাহ হাত দিয়ে যার মাথায় নূরের টুপি পরাই দিবে সে মসজিনের পবিত্র হাত দিয়ে যেন আমারে গোসল করাইয়া দেয় এরকম একটা ভালো অসিয়ত করার দরকার আছে না নাই হ্যাঁ যেমন তেমন মানুষজন আমারে গোসল না করায় মসজিদের মসজিন যেন আমারে গোসল করায় দেয় আমি মরে যাওয়ার পরে যেমন তেমন মানুষজন আমার কবর না খোড়ে অসিয়ত করবেন যেমন তেমন মানুষজন আমার কবর না খোড়ে দরকার হলে মসজিদের সামনে কাতারের পাঁচজন মুসল্লিক তাদেরকে দিয়া কবর খুঁড়ে নিও দরকার হলে পাঁচজন পঁচিশ হাজার টাকা হাই দিয়া দিও আমি তো কম কিছু ছুঁয়ে যাচ্ছি না বাড়ি গাড়ি সহায় সম্পত্তি সব কিছু রাখা যাচ্ছি আরে পাঁচতলা দশতলা বিল্ডিং করছি থাকার জন্য অথচ সেই বিল্ডিংয়ে 
আমার থাকা হচ্ছে না অন্ধকার কবরে আমাকে পঞ্চাশ হাজার বছর থাকা লাগবে সেই কবর যেন কোন বেয়া নামাজে না করে নামাজির দ্বারা তোমরা কবর খুলে নিও এরকম বাবা হিসেবে সন্তানকে অসিয়ত করার দরকার আছে না নাই জরে আছে না আমার জানাদা তোমরা তো পড়াবার পারবে না আমার সন্তানের মধ্যে জানাজা পড়ানোর মতন যোগ্যতা কারো নাই আমি মরে যাওয়ার পরে মসজিদের ইমামকে দরকার হলে দশ হাজার টাকা হাদিয়া দিও সে যেন আমার জানাজার নাম আস্থা পড়াইয়া দেয় এরকম অসিয়ত করা জায়েজ আছে অসিয়ত আপনার তো এরকম অসিয়ত করেন না সে জন্য মরে গেলে ওরাই পাঁচজন নামাজ পড়ে না সিগারেট খায় उत्तर दे कबर खुल उत्तर दे रखी गंदाई कर देखें आल्ला नबी बोलें फाते कारण की पर्दा পর্দার মধ্যে থাকার কারণে আল্লাহ তালা তোমাকে খাতুনে জান্নার ডিগ্রি দিয়েছে আমার যে মায়েরা ফাতেমার সঙ্গে জান্নাতে যাবার চান মেয়েদের জন্য আমল কিন্তু বেশি না আল্লাহ নবী বলেছেন মেয়েরা নরম মেয়েদের অস্তি মজ্জা সবকিছু নরম তারা হচ্ছে অবলা এই জন্য আমার আল্লাহ তালাও মেয়েদের জন্য আমল কম করে দিয়েছেন ইমান গ্রহণ করার পরে মেয়েদের মাত্র চার আমল করা লাগবে এক নম্বর হল মেয়েদেরকে নামাজ আদায় করতে হবে দুই নম্বর রমজান মাসে রোজা করা লাগবে তিন নম্বর স্বামীর কথা মতো চলা লাগবে আর চার নম্বর সতীত্বের হেফাজত পর্দা করা লাগবে আমার মায়েরা বোনেরা যারা পর্দার অন্তরা আছেন এই চারটি আমল যদি মেয়েরা করতে পারে আল্লাহ রাসুল বলেছেন আল্লাহ খুশি হয়ে তাদের জন্য আটটা জান্নাতের দরজা খুলে দিবে যেরকম কয়টা চারটা আমার মায়ের আসে নাই আল্লাহ <laughs> रोजार <laughs> दायित्व निवार पार्बना 
আয়েশা বললেন হুজুর আপনি হলেন আমার স্বামী আল্লাহর নবী আমি আপনার সঙ্গে হজ যাব আপনি কেন আমার দায়িত্ব নিবার পারবেন না রাসুল বোন আয়েশা আমি যদি শুধু স্বামী হতাম তাহলে তোমার দায়িত্ব নিতাম কিন্তু আমি যে আল্লাহর নবী অসংখ্য সাহাবি আমার সঙ্গে হজে যাবে আমি তাদের দেখাশোনা করব না তোমার দেখাশোনা করব কারণ একটা মেয়ে মানুষ যদি পুরুষের সঙ্গে থাকে তার অন্য কোন দিকের খেয়াল করার সুযোগ নাই অন্য কোন দিকে খেয়াল করলেই মা হাওয়ার মতন গন্ধম গাছের কাছে যাবে তোর এখন কথা ঠিক কিনা আদম আল্লাহ সাল্লাম সব সময় যদি হাওয়ার খেয়ালে রাখত তাহলে হাওয়াকে গন্ধম গাছের কাছে যাওয়ার পারত জোরেগান পারত পারত না এখানে একটু খেয়াল করবেন আল্লাহ কোরআন কারিমের মধ্যে বলেন তোমার কষ্ট হবে এমন কিছু আমি আল্লাহ তোমাকে চাপাইয়া দেব না সবানা রাখবেন না আল্লাহ কি বলছে তোমার কষ্ট হবে তোমার কষ্ট হবে তুমি জামাতে নামাজ পড়তে পারো না এরপরে তুমি সিয়ার লিয়ার মসজিদে বসে নামাজ পড়ো তোমার কষ্ট হবে কষ্ট হবে না কি কোন কষ্ট হবে না এই জন্য অসুস্থ ব্যক্তিরা জামাতে নামাজ পড়ার দরকার নেই আজকে ফতুয়া নয় আমাকে বলে হুজুর আপনি সিয়ারের বিরুদ্ধে আজ করছেন কেন আমি বললাম ভাই রে আমি তো চেয়ারে নামাজ পড়ার বিরুদ্ধে ওয়াজ করিনি আমি ওয়াজ করেছি জামাতে নামাজ পড়তে গেলে কাতার সোজা করা লাগবে কাতার সোজা না করলে জামাতে নামাজ হবে না আমি সেই কথা বুঝাইছি কিন্তু জনগণ উল্টা বুঝিছে আমার কথা কি বুঝতেছেন আল্লাহ বলতেছেন লাইকুল্লাহসান ইল্লা উসাহা মেয়েদের জন্য হজ করা কষ্টকর কষ্টকর খুব কষ্ট এই জন্য আল্লাহ তালা মেয়েদের হজের কথা বলে নাই চারটা আমলের কথা বলছে এক নম্বর নামাজ যার এক নম্বর কি দুই নম্বর রমজান মাসের রোজা তিন নম্বর হলো স্বামীর কথা মতো চলা আর চার নম্বর হলো সতীত্বের হেফাজত পর্দা করা এই চারটি আমল যদি মেয়েরা করতে পারে জান্নাতের আটটা দরজা আল্লাহ খুলে দিবে মায়েশার বয়স খুব কম সবসময় নবীর কাছে বায়না করতে নবীর সঙ্গে যখন বিয়ে হয়েছে ছয় বছর নয় বছরে ঘরে আইছে আর মায়েশার যখন আঠারো বছর বয়স তখন আল্লাহ নবী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে চিন্তা করে দেখেন যখন মা আয়সার বয়স কত আঠারো সেই সময় নবী চলে গেছে তো অল্প বয়স তো বায়না বেশি বায়না আমি হজে যা বই এই জন্য কিন্তু নারীদের আদর্শ আল্লাহ আয়সাকে করে নাই নারীদের আদর্শ আল্লাহ খাতিজাকে করে নাই নারীদের আদর্শ আল্লাহ ফাতেমাকে করেছে জোরে কোন সোহা কারণ ফাতেমার জীবনে কোনো হজ নাই ফাতেমার জীবনে কি নাই হজ নাই কারণ যারা হজ করবার গেছে আর আব্দুল হান্নান ভাই তো করছেন আমিও করছি এই রে ঠেলা ঠেলি ভাই ওই কাবার এরিয়ার মধ্যে আমরা ফতুয়া দিই নারী পুরুষ একসঙ্গে জিগির করা হারাম ফতুয়া দেয় না নারী পুরুষ একসঙ্গে কি জিগির করা হারাম তাহলে নারী পুরুষ ঠেলা ঠেলি করে তাওয়াফ করা কি এমন ঠেলা হাই রে হাই সুদানের মেয়েরা ওরা মনেই করে না আমরা মরদ মানুষ মনেই করে তুমি যদি দায়িত্ব নাও আমার কোন আপত্তি নাই তুমি যদি দায়িত্ব নাও আমার কোন আপত্তি আব্দুর রহমানের সঙ্গে মা আয়সা হতে গেলেন যেখানে মসজিদ আয়সা ওই মসজিদ আয়সার ওখানে যখন মা আয়সার উট দাঁড়িয়ে গেল আব্দুর রহমান বললেন খবর কি বলে আমার মাসিক শুরু হয়েছে মাসিক মেয়েদের প্রতি মাসে তিন দিন পাঁচ দিন সাত দিন একটা অসুখ আছে না নাই জোরে কেন আছে না নাই আমার মাসিক শুরু হয়ে গেল বলে কয় দিন বলে কমপক্ষে পাঁচ দিন লাগবে পবিত্র হতে আব্দুর রহমান বলতে সেই জন্যই নবী তোমার দায়িত্ব নেই নাই এই জন্য নবী তোমার দায়িত্ব নেই নাই যাদের মাসিক ব্যারাম আছে তা অফ করতে গিয়ে ঠাসা ঠাসি করতে যদি ব্যারাম শুরু হয়ে যায় যদি অসুখ শুরু হয়ে যায় হয়তো জানি না আজকে আমার শুরু হবে হয়তো টপ টপ করে রক্ত দিয়া আল্লাহর কাবা ঘরের চত্বর ভিজে যাবে জোরে বলেন কোথা ঠিক কি না আমার মা বন্ধুর জন্য বলতেছে মা হজ করতে পারবেন যদি আপনার উপর ফরজ হয় তবে মহরিম ব্যক্তি ছাড়া করা যাবে করা যাবে না 
তবে না করাটাই ভালো যারা হজ করতে গেছে পুরুষ মানুষ বউক নিয়ে তাদের অধিকাংশ আল্লাহ খোঁজার আগে বউ খোঁজা শুরু হয়ে গেছে আল্লাহ খোঁজার আগে বউ খোঁজা ধরে কোন কি খোঁজা শয়তানকে পাথর মরবার দেয় থেকে বউ নাই মানে ভিড় ঠেলায় বউ যে কুটি হার আছে ওইখানে বউ 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 করতেছে কেরে বউ বউ কে আল্লাহ আল্লাহ করবে আল্লাহ আল্লাহ বউ হেরে গেছে যখন বউ না পাচ্ছে ততক্ষণ আল্লাহ আসে কাবা ঘরে তাফ করতে গিয়ে স্বামীর হাত ধরে তাফ করতেছে কিন্তু ভিড়ের ঠেলায় বউ হাত ছাড়া দিছে চলে গেছে পিছন দিকে এখন স্বামী পিছন দিকে আসতেছে বলে তাওয়াফ করতে গেলে পিছন দিকে কবিরা গুনা পিছন দিকে ঘোরা হলো কবিরা গুনা জোরে কন কি গুনে আর সামনে দিকে ঘোরা হলো আল্লাহর হুকুম তুমি পিছন দিকে যাও কেন বলে হুজুর বউ আমার পিছনে পড়েছে ওই বউকে ধরার জন্য আমি আমার পিছনে যাচ্ছি বলে তাওয়াফে তো সামনে যাওয়া লাগবে পিছনে যাওয়া চলবে না বলে বউ যখন হেরা যায় তখন তাওয়াফ থাকে না এই জন্য আমার মা বন্ধুদের জন্য বলবো মা বেশি আমল আল্লাহ আপনাদেরকে দেয়নি মাত্র চারটে আমল দিয়েছে এক নম্বর হলো নামাজ দুই নম্বর রমজান মাসে রোজা তিন নম্বর স্বামীর কথা মতো চলা চার নম্বর হলো সতীত্বের হেফাজত পর্দা করা মা ফাতেমা নবীর কাছে সে বলে বাবা আপনি মেয়েদের জন্য যে চারটে আমল দিলেন এই চারটে আমলের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আমল কোনটা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আমল কোনটা আমার মায়েরা যারা পর্দার অন্তর আছেন একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন আল্লাহ নবী বললেন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চব্বিশ ঘন্টা নামাজ পড়া লাগবে না মাত্র পাঁচবার নামাজ পড়লে নামাজের হক আদায় হয়ে যাবে নামাজের হক নামাজের একটা হক নাই এটা কয়বার মাত্র পাঁচবার চব্বিশ ঘন্টায় কিন্তু আপনাকে নামাজ পড়া লাগবে না চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মাত্র পাঁচবার নামাজ পড়লে নামাজের হক আদায় হবে রমজান মাসে রোজা সারা বছর করা লাগবে না একটা মাস রোজা রাখলে রমজানের হক আদায় হয়ে যাবে স্বামীর খেদমত সব সময় করা লাগবে না স্বামী যখন খেদমত চায় তখন স্বামীর খেদমত করা লাগবে অতি ভক্তি আবার সোরের লক্ষণ জোরে গন কথা ঠিক কি না স্বামী কি সবসময় খেদমত চাই তাই ফ্যান ঘুরতেছে ফ্যান ঘুরতেছে তারপর বউ আবার পাকা হাঁকাচ্ছে পাকা হাঁকাচ্ছে তো স্বামী বলতেছে কে গো ফ্যানই তো ঘুরতেছে আমার পাকা ফ্যান বউ বলতেছে এই কারেন আমার শত্রু কারেন আমার শত্রু এই কারেন আসার পর থেকে স্বামী পাকা ঘুরে আমি খেদমত করবো এই খেদমত আমি করে ফাটতেছি না স্বামী কয় আল্লাহ ই না আল্লাহ রুলির হ্যাঁ ফ্যান থাকার পরে কারেন শত্রু কয় এই ফ্যান আসার পরে আমি স্বামীর খেদমত করে ফাটতেছি না কিছুক্ষণ পরে পাকাও হাঁকায় আবার কপালও টিপে পাকাও হাঁকায় আবার স্বামীর কি টিপতেছে কপাল টিপতেছে স্বামী বলতেছে অ দাদা কপাল টিপো কেন আমার তো মাথার বিষ করে না কয় না আমি জান্নাতে যাবার চাই আপনার পায়ের তলে আমার জান্নাত মানে কোন এক বক্তা বাস করছে স্বামীর পায়ের তলে বইয়ের জান্নাত ওইটা শোনার পরে বউ মনে করছে আর পায়ের তলে তখন জান্নাত পাও যতই ফাটা হোক আর সিরা হোক ভ্যাজিন দিয়ে দেওয়াই লাগবে ধরে কোন কথা ঠিক কি না আসলে এই কথা সম্পূর্ণ ভুয়া স্বামীর পায়ের তলে স্ত্রীর জান্নাত নয় এটা সম্পূর্ণ ভুয়া কথা বরং মায়ের পায়ের তলে সন্তানের জান্নাত এটা হলো সত্য কথা জোরে গান কোন পুরুষের পায়ের তলে জান্নাত না জান্নাত হলো নারীর পায়ের তলে সেই নারী যদি আমার মা হয় জোরে গান কথা ঠিক ইসলাম কিন্তু পুরুষের দাম বেশি দেয় নাই ইসলাম নারীদের দাম বেশি দিয়েছে নারীদের দাম আমার মায়েরা যারা পর্দার অন্তরে আছেন আপনি যখন মেয়ে থাকবেন তখন আপনার দাম বেশি আবার আপনি যখন মা হবেন তখন আপনার দাম বেশি সামান্য কিছু সময়ের জন্য বউ হয়ে আসেন মনে করবেন না আপনার দাম কম আল্লাহ কোরআনে বলেছেন আল্লাহ কোরআনে বলেছেন হন লিবাসুল্লা কম ও আন্তম লিবাসুল্লাহ হন্না যতদিন বউ থাকবে ততদিন আল্লাহ আয়াত নাজিল করে বলতেছেন স্বামী হলো বিবির পোশাক বিবি হলো স্বামীর পোশাক দুই ধনে সমান সমান ধরে কন সোহান আল্লাহ আর যখন মা হয়ে যাবে তখন মায়ের পায়ের তলে সন্তানের জান্নাত আর যখন মেয়ে হবে একটা মেয়ের বাপ একটা জান্নাত জোরে কন সোহান আল্লাহ দেখছেন দুইটা মেয়ের বাপ দুইটা জান্নাত তিনটা মেয়ের বাপ তিনটা জান্নাত একটা ছেলের বাপ একটা জান্নাত কেউ বলবো পারে না কেউ বলতে পারে না একটু মনোযোগ দেওয়া শুনবেন আল্লাহ রাসুল বললেন ফাতেমা সারা বছর রোজা রেখা লাগবে না বছরে কয় মাস 
এক মাস জোরে বলেন কয় মাস সব সময় স্বামীর খেদমত করা লাগবে না এটা বলতে গিয়ে বলতেছি অতি ভক্তি কিসের লক্ষণ তো এখন কপাল টিপতেছে স্বামী কয় কি ব্যাপার আমার তো মাথা বিষ করে না তুমি আমার কপাল টিপ কেন বলে স্বামীর খেদমত করা লাগবে বন্ধু শিক্ষ হয়ে গেছে খেদমত না চাইলেও করা লাগবে কপাল না বিষ করলে টিপার দরকার আছে স্বামী বলতেছি এত ভক্তি দিকে আমার কিছু মনে হচ্ছে তুমি কি জানো বলছাও তখন গুন গুন করে কান্দা শুরু করছে এক হাতে পাকা হাঁকা এক হাতে কপাল টিপে আবার চোখ দেলে বোরসের মতন পানি বার করে স্বামী বলে কি হয়েছে গো পাকার বাতাস করো আবার কপাল টিপতেছ আবার কান্দ কেন বউ বলতেছে আমি একটু জান্নাতে থাকবার চাই কিন্তু জান্নাতে থাকা হবে না স্বামী সমকে বলে কিসের জান্নাতে থাকা হবে না বলে তুমি আর আমি মিলে একটা জান্নাতের সংসার করতে চাই কিন্তু তোমার বুড়া বাপ খালি ফ্যাস ফ্যাস করে তোমার বুড়ি মা খালি কুটকুট করে এই বুড়া বুড়ির অত্যাচারে এই বাড়ি আমার জান্নাত হচ্ছে না পাকা হাঁকাচ্ছে কপাল টিপতেছে আবার বাপ মার বিরুদ্ধে কথা বলতেছে আপনার কি মনে হবে এটা কি ভক্তি এ কথা কেন এটা ভক্তি এভাবে বলতেছে যে তোমার বুড়া বাপ আর তোমার বুড়ি মা এই বুড়া বুড়ির অত্যাচার আমার কোল যে থাকুন লেগেছে তখন আপনি কি করবেন ভক্তি লিবেন এ ভক্তি লিবেন তখন হয়তো আপনি বলবেন তুমি আমার কলিজার টুকরা আমি তোমাকে নিয়ে ভিন্ন সংসার করতে চাই এই বুড়া বাপ বুড়া মায়ের আমার কোনো দরকার নেই এই কথা যেই মাত্র বলবেন সঙ্গে সঙ্গে আপনার নামটা আল্লাহ বেইমানের খাতায় লিখে নিব লক্ষণ হলো দরকার হলো তোমরা বউ তালাক দাও দরকার হলো নতুন করে তোমরা বিয়া করো কারণ বউ ছাড়া দিলে বউ পাবে বউ মরে গেলে বউ পাবে কিন্তু বাপ মা যদি মারা যায় কিয়ামত পর্যন্ত কান্দ ওই বাপ মার কোনো দিন তোমরা ফিরে পাবে না আমি আল্লাহর ইবাদতের পরই তোমাদের দুই নম্বর দায়িত্ব হল বাবার প্রতি এসান করা মায়ের প্রতি দয়া করা বাপের প্রতি এসান করো মায়ের প্রতি দয়া করো এই কথা আল্লাহ কোরআন কারিমের মধ্যে বলেছেন তোমাকে যেমন ছোট্ট বেলায় লালন পালন করে এত বড় করেছে তোমার বুড়া মা বুড়ি মাকে তুমি লালন পালন করার অধিকার আসে না নাই যেরকম আসে না নাই বৃদ্ধাশ্রমে আপনারা বলতে পারবেন না বাংলাদেশের কোন আলিমের মা বাবা বৃদ্ধাশ্রমে আছে বৃদ্ধাশ্রমের একটা রিপোর্ট কিছুদিন আগে প্রকাশ পাইছে বৃদ্ধাশ্রমে কারা থাকে কার বাপ মা থাকে তারা তদন্ত করে দেখেছে কোন গরিবের বাপ মা বৃদ্ধাশ্রমে নাই আবার কোন আলে মোলামার বাপ মা বৃদ্ধাশ্রমে নাই বৃদ্ধাশ্রমে যারা আছে অধিকাংশই তারা বড় বড় শিক্ষিত বড় বড় নেতা তাদের বইয়ের অত্যাচারে বাপ মার কথা খেয়াল করতে পারে নাই তাই বলে আবার সবাইকে মনে করবেন না অধিকাংশই হলো এইগুলো বাপ মার ভক্তি কোরআনে আসে না নাই জোরে কোন আসে না কথা বলেন আসে না হ্যাঁ আমার মায়েরা বোনেরা যারা পর্দার অন্তরালে একটু মনোযোগ দা শুনবেন আপনি যেমন আপনার বাপ মাকে ভালোবাসেন আপনার শ্বশুর শাশুড়িকেও তেমন ভালোবাসবেন বাপ মাকে যেমন ভালোবাসেন শ্বশুর শাশুড়িকেও তেমন ভালোবাসার দরকার আছে না নাই আপনি খেয়াল করে দেখেন আপনার স্বামী কিন্তু বাপের চাইতে শ্বশুর ভালোবাসে আমার এলাকার একটা ছেলে মোটর সাইকেল এক্সিডেন্ট করছে মোটর সাইকেল অটো ভ্যানের সাথে সবাই কে কেন তুই তো ভালোই মোটর সাইকেল চালাস আজকে এরকম ব্যবস হয়ে চলাস কেন তখন বলতে পারে হঠাৎ বাড়ির শ্বশুর আইছে হঠাৎ শ্বশুর আইছে বাড়ির তেমন কিছু খাবার নাই এই জন্য কাহালোতে গোস্ত আর দই মিষ্টি কিনবার যাচ্ছি গোস্ত আর দই মিষ্টি কিনবার যাচ্ছে ব্যাগ খেয়াল শ্বশুরের খেয়ালে অটো ভ্যানের সাথে বাজার দিয়েছে আর সবাই বলছে তোর বাপ মায়ের জন্য তুই কোনদিন এক্সিডেন্ট করছিস বাপ মা আসলে চিন্তা আমার হয় না তো বাপ গোস্ত কেনার লাগবে দই কেনার লাগবে এ টেনশন তো আমার নাই আমার টেনশন হবে শ্বশুর কেনার লাগবে আপনাকে আপনার বলেন শ্বশুর আগে না বাপ মা আগে আমি কিন্তু বলতেছি না শ্বশুর শাশুড়িকে খাওয়ান যাবে না এ কথা কিন্তু আমি বলতেছি না আমি বুঝাবার চাচ্ছি আপনার স্বামী আপনার বাপকে কত ভালো আছে যে গোস্ত দই কিনতে যায় এক্সিডেন্ট করছে তাহলে আপনার স্বামী যদি আপনার বাপ মাকে ভালোবাসে তাহলে আপনি কেন আপনার স্বামীর বাপ মাকে ভালোবাসবেন না দরকার আছে না নাই জোরে কেন আসেন না হ্যাঁ
সোমবারে দিন আমার শ্বশুর আসবে আর শনিবার থেকে বউ আমার কান গরম করতেছে শনিবার থেকে যে আমার বাবা আসবে আমার বাবা একটু পাতাশি মাছ খায় পাতাশি মাছ কি সবাই পাওয়া যায় দেশি মুরগি খায় এশিয়ার দই মিষ্টি খায় এ খায় সে খায় আমি সব কিনে দিলাম সোমবার দিন দুপুরে আইসে আমার শ্বশুর সকাল থেকে আমার বউ পাকশিক করে তেরো আইটেম দুপুর বেলা যখন আমার শ্বশুরকে খাবার দিচ্ছে শ্বশুর খাতে খাতে এক সময় খাবারই বাড়তেছে কত খা আমার বউ জোর করে তুলে দিচ্ছে আমি দূর থেকে শুনতে শ্বশুর বলতেছে মা এই জন্য ভয়ে তোর এটি আসিল এত খাওয়া যায় আর বউ বলতে আর এক টুকরা খান আব্বা আর এক টুকরা খান আমার কল যা ভরে গেল মেয়ে তার বাপকে কত ভালোবাসে কিন্তু মেয়ে তো একজনের বউ মা নাকি আমার শ্বশুরের কি মেয়ে ধর এখন শ্বশুরের কি না না শ্বশুরের মেয়ে আর আমার আমার বাপের বৌমা আমার বাপ তো খুব সুন্দর করে ডাকে বৌমা বৌমা বুঝলু বাড়িতে আছে আমারই খোল যা করে যায় কি সুন্দর করে ডাকতেছে অথচ একদিন দেখি আমার বাপের সামনে এক থালি বিস্কুট দিয়েছে আমি দূর থেকে দেখতেছি আর বাপ বিস্কুট খায় আর আঙ্গুর মুখের মধ্যে দেয় বিস্কুট খায় আর আঙ্গুল মুখর আমি পেলাম কেরে বিস্কুট খায় আর কিছুক্ষণ পর পর আঙ্গুল মুখর দেয় ব্যাপার কি আমি কাছে এসে সালাম দেব বললাম আব্বা খবর কি বাপ রাগ করে কয় আমি যতবার আসি তোর বউ এক থালি করে বিস্কুট দেয় এই ব্যাসটা বিস্কুট দাঁতের সাথে খালি কামড়া ধরে কে তুই ভালো বিস্কুট পাস না হুজুর মানুষ আমি চিন্তা করলাম বিস্কুট তো আমার ব্যাসটা ছিল না একটা বিস্কুট দিয়ে মুখর দিয়ে দেখে আসলেই তাই যে বিস্কুট আর পিঁপড়াও খাচ্ছে যে বিস্কুট আর পিঁপড়াও খায় না কুত্তে দিলে কুত্তে মুখ সরে লে যায় সেই বিস্কুট দিতে আমার ভাব আপনারা বলেন এ দৃশ্য দেখার পরে আমরা যদি চুপ থাকি তাহলে এই বউগুলি কি হবে কিছু করার আছে না নাই জোরে করা আছে না নাই আপনি যদি মমিন হন তাহলে আপনার কি করা লাগবে जिकिर शुरू हल যে আমার শ্বশুরের সামনে তেরো আইটিম আর আমার বাপের সামনে ব্যাসটা বিস্কুট আমার করার কিছু নাই ধরে খান নাই হ্যাঁ আস্তে করে ঘরে গেলাম খরচ যাওয়ার পরে কুকিল যে মানে একটা সাউন্ড করতেছে আমার বউ আস্তে আস্তে ঘরের দরজার যাতে মুসকে হাজি দিলাম ও দো ও ইলা সাবিল রব্বি কাবিল হেকমা কাউকে যদি কিছু বলবার চাও হেকমত হেকমত লাও সরাসরি এরকম থাপ্পড় তুললে ওই কিন্তু ঘরত যাবি না ধরে কোন কথা ঠিক না আল্লাহ বলেছে একটু হেকমত একটু কৌশল আমি একটু কৌশল করে মুসকে হাসি দিলাম হাসি আসে বাবুক বাসকে বাসটা বিস্কুট দিছে হাসি আসে চাই ওটা হেকমতের হাসি যে হাসি দিলাম ও ঘরে যাতে আমি আস্তে করে দরজা বন্ধ করে দিলাম বউ মনে করছে যে দরজা বন্ধ করা মানে শ্বশুর বসে আছে স্বামী আমার আদর করবি আমি আদর করার জন্য দরজা বন্ধ করা কিন্তু আমার বাপ বুঝছে একটা আস্তে করে দরজা বন্ধ মানে কি কেউ যেন জানবার না পারে আর ঠাসটা বাপ বুঝবার পরে বউকে খরচ করে দরজা বন্ধ করলি কেন আমি কইলাম ইন্নাল্লাহ আমার সবরিন বাবা একটু ধৈর্য ধরেন আব্বা একটু ধৈর্য ধরেন আপনি ব্যবসা বিস্কুট আর খাওয়া লাগবেন আব্বা একটু ধৈর্য ধরে ভালো কিছু পাওয়ার গেলে একটু ধৈর্যের দরকার আছে না ধরে এখন আছে না আমি এই টুটির এই জায়গাত ধরলাম এই জায়গা কেন সরাসরি বন্ধন খাওয়ার কারণে এই শালিকের এই জায়গাত কোনো গুটি নাই মেয়ে মানুষের এই জায়গাত কিন্তু গুটি নাই এই জন্য মেয়ে মানুষকে খবরদার করে গোপন কথা বলবেন না এরকম পেটের মধ্যে কিন্তু কথা থাকবে না ঘর ঘর করে সববার হয়ে যাবে কথাটা বুঝলেন না আর মরদ মানুষ গন্ধম খাইতে আদম আলাহ সাল্লাম জানবার পাইছে গন্ধমের শরবত এত করে টিপি মারছে মরদ মানুষ হাত দিয়ে দেখেন একটা গুটি আছে কথা ভিতরে গেলে সহজে সেই কথা আর বের হতে চায় টুটি ধরে বললাম তোর বাবা আসলে তেরো মর্গা আইটিম খাওয়াইলি তোর বাবা খাবার চাইনি তারপরে জোর করে খাওয়াইলি আমি কিনে দিলাম তুই খাওয়ালি আর আমার বাবার সামনে এরকম বিস্কুট দিলি যে বিস্কুট কুকুর খাবে না বিড়াল খাবে না পিঁপড়া খায় না সেই বিস্কুট আমার বাবারে কেন দিলি এই বলে টুটি চাই ধরে বললাম তুই যদি মরা যাস আমার বইয়ের কোন অভাব নাই যত বুড়া হই না কেন ও শুনে অনেক মেয়ের আমার পাগলি হয়েছে হয়নি অনেক মেয়েরা দেখবেন কোন বক্তার ওয়াজ পছন্দ না করলেও বুঝুসিদের ওয়াজ কিন্তু তারা পছন্দ করে 
তোকে যদি ছাড়া দেয় আমার বিকাল বেলা বিয়ে করতে কোনো সমস্যা হবে না এমন ভাবে কইলাম বউ বিশ্বাস করে কান্না শুরু করে বল স্বামী গো আর কোনোদিন এই ভুল আমার হবে না আজ থেকে তৌবা করে বললাম আপনার বাপ ও যা আমার বাপ তাই আজ থেকে আমার বাপ আপনার বাপ দুইজন সমান বাপ এমন ভয় খাওয়া খাইছে আমি বউরে সাইলে দিয়ে দরজা খুলে দিলাম এরপরে আমার বাবা চার পাঁচ বছর জীবিত ছিল আমার বাবা বারবার আমাকে বলতো বাবা দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে কি আমল করলি ওই আমল করার পর তোর বউ যে আমার বউ মা হয়ে গেছে আমি আমার মা বোনদের জন্য বলবো মা নিজের বাবা মাকে যেমন ভালোবাসেন নিজের ভাইকে যেমন ভালোবাসেন নিজের বোনকে যেমন ভালোবাসেন স্বামীর আত্মীয় স্বজনকেও তেমন ভালোবাসবেন আপনাদের সংসারটা আল্লাহ জান্নাতি সংসার বানাইয়া দিবে রাসুল বললেন ফাতেমা তোমার মা অসিয়ত করেছে তোমার মারে তোমার গোসল করাতে হবে তোমার মাকে গোসল করাতে হবে তুমি নিজেই গোসল করাবা নিজেই তোমার মাকে কাফনের কাপড় পরাতে হবে মা ফাতে মা খাদি যাকে গোসল করাতে গেলেন গোসল করানো হয়ে গেল গোসল করানোর পরে এবার ফাতে মা নবীর কাছে এসে বলতে যে বাবা এখন আমার মাকে কাফনের কাপড় পরাতে হবে বাবা কাফনের কি ব্যবস্থা করেছেন সঙ্গে সঙ্গে নবী আমার গাড়ে হীরার জুব্বা যেই জুব্বা পর অবস্থায় নবী তিন বছর সাধনা করেছেন যেই জুব্বা পর অবস্থায় কোরআনের পাঁচটা আয়াত আল্লাহ নবীর প্রতি নাজিল করেছে সেই জুব্বাটা বের করে ফাতেমার হাতে দিয়ে বললেন মা এই জুব্বাটাই তোমার মাকে কাপড়ের কাপড় হিসাবে পরাই দাও ফাতেমার চোখের পরে বের করে কান্না শুরু করে দিলেন বাবা ও বাবা মক্কার দোকানে কি নতুন কোনো কাপড় নাই মক্কার দোকানে কি নতুন কোনো কাপড় পাওয়া যায় না যদি মক্কার দোকানে নতুন কাপড় পাওয়া যায় তাহলে পুরাতন কাপড় আমার মাকে কেন দিচ্ছেন বাবা এই পুরাতন জুব্বা আমার মাকে কেন দিচ্ছেন বাবা ও বাবা সব সময় মায়ের কাছে থাকার কারণে মায়ের জীবনের বহু গল্প আমি জানি সব সময় মায়ের কাছে ছিলাম এ কারণে মায়ের জীবনের বহু গল্প জানি রাসুল বলে ফাতেমা তুমি কি জানো ফাতেমা বলতেছে বাবা আমি মায়ের মুখে শুনেছি আমার মা যখন মক্কার সব চাইতে ধনবতী রমণে ছিল তখন আপনি আমার মায়ের বাড়িতে রাখালি করতে আমার মা যখন মক্কার সব চাইতে ধনবতী রমণে ছিল আমি শুনেছি আপনি তখন মায়ের বাড়িতে রাখালি করতেন আমার মা একদিন আমাকে বলল ফাতিমা তুমি কি আমার বিয়ার খবর জানো তা আমি বললাম মা আপনার যখন বিয়ে হয়েছে তখন আমি ফাতেমা কোথায় ছিলাম খাদিজা বলতে যে তুই তো তখন জন্মে হয় নাই তাহলে জন্ম না হলে আমি কেমনি জানবো মা আমি তখন বিশ্বাস করলাম যে বিয়ার খবর মা আমাকে জানাতে চায় অবশ্যই এই খবরের মধ্যে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে আমার মা বলল ফাতে মা তোর বাবা যখন আমার বাড়িতে রাখালি করত একদিন দুপুর বেলায় দেখি সমস্ত রাখালের রাখালি করা বাদ দিয়া ঘরের মধ্যে আরাম করতেছে আমি খাতি যারা বড় রাগ হয়ে গেল হাজার হাজার উর্দুম্বা মাঠে ময়দানে চড়া নবাদ দিয়া এই রাখাল গুলো দুপুর বেলা ঘরে আরাম করে কেন রাখালের সর্দারকে খাতিজা কাছে ডাকলেন ও রাখালের সর্দার তোমাদেরকে অন্তরে কোনো ভয় ডর নাই আমার হাজার উর্দুম্বা বাদ দিয়া তোমরা দুপুর বেলা ঘরে আরাম করো তাহলে উর্দুম্বার খবর কি রাখালের সর্দার বলে মালকিন আপনি জানেন না আমরা ভাগ্য করে এমন একটা রাখাল পেয়েছি যে রাখাল রাখালিতে জয়েন করার পরে আপনার হাজার হাজার উর্দুম্বা সব ভদ্র হয়ে গেছে খাতিজা বলতেছে গা যা খুরি কথা বলো একটা মানুষ রাখালের বাধ্য কোনোদিন জন্তু জানোয়ার হতে পারে না রাখালের সর্দার বলে বিশ্বাস যদি না হয় আপনি তদন্ত করেন খাতিজা বলে ফাতেমা তদন্ত করতে গিয়ে দেখি তোমার বাবা রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে যে রোদে পাহাড় পোড়া গন্ধ বের হয় যে রোদে বালু পোড়া গন্ধ বের হয় সেই রোদে তোমার বাবা দাঁড়িয়ে আছে পঁচিশ বছরের রাখাল আমি তাকাই দেখি তার মাথায় কোনো রোদ নাই তার মাথার মধ্যে কোনো সূর্যের তাপ নাই বরং এক খন্ড মেঘ তোমার বাবার মাথার উপরে আল্লাহ ছাতা করে ধরে আছে আমি খাদি আশ্চর্য হয়ে গেলাম চারিদিকে রোদ পড়ে অথচ তোমার বাবার আখালের মাথায় কোনো রোদ নাই আমি আরো নিকটে যেই মাত্র গেছি এমন সময় একটা বাতাস তোমার বাবার শরীরে লাগতেছে যেই বাতাস দুনিয়ার কোনো বাতাস নয় ওই বাতাসটা যেন জান্না থেকে তোমার বাবার শরীরে আর এই বাতাসে তোমার বাবার দেহের সুগন্ধ আমার নাকের মধ্যে এই যে যেন জান্নাতি মেশ কম্বর এ দৃশ্য দেখার পরে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না 
আমি আর একটু নিকটে গিয়া ফাতেমা তাকায় দেখি ওই পঁচিশ বছর রাখালের মুখের চেহারা যেন পূর্ণিমার চাঁদের চাইতেও বেশি রসনাই দেয় আমি ঘরে আসার পরে আমি আমার চল্লিশ বছরের বয়সকে ভুলে গেলাম আমি তোমার বাবাকে বিবাহ করার জন্য পাগলি হয়ে গেলাম আমি তোমার বাবার রাখালির চাকরি জীবনকে বাদ দিয়া আমার স্বামী হিসাবে গ্রহণ করলাম ফাতেমা কান্দের বলে বাবা যেই মাতা আপনাকে রাখালি থেকে তার স্বামী বানায় নিল এত সম্পদের মালিক ছিল আজকে সেই বাবা মা আমার মারা গেছে আপনি মক্কার দোকানে নতুন কোনো কাপড় না কিনে এই পুরাতন জুব্বা কেন দিচ্ছেন বাবা এই পুরাতন জুব্বা দেওয়ার কারণ কি রাসুল বলে ফাতেমা এই জুব্বা আমি তোমার মাকে দিচ্ছি না মা এই জুব্বা তোমার মা চেয়েছে এই জুব্বার বিশেষত্ব হলো এই জুব্বার সঙ্গে আল্লাহর কোরআনের সম্পর্ক রয়েছে আপনার বলেন তো কোরআনের সম্পর্ক যার সঙ্গে থাকে তার দাম কমে না বাড়ে আমাদের বাংলার মুসলমানেরা সব কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক করতে চাই কিন্তু আল্লাহর কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক করতে চাই না আপনি জীবিত অবস্থায় সম্পর্ক করা লাগবে মরার পরে এই কোরআন দিয়ে আপনার কোনো উপকার হবে না আজকে অনেকে মনে করে যে আমি মরে গেলে হুজুরা সাহেব এক খতম কোরআন পড়ে আমার জন্য দোয়া করবে আমি মরে গেলে কোরআন খতম দিয়ে আমার জন্য দোয়া বক্সায় দিবে আমি কবরে বসে কোরআনের সব পাবো এরকম অনেকে মনে করে না এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুয়া কথা সম্পূর্ণ ভুয়া কারণ আল্লাহ রাসুল বলেছেন যে কোরআন পড়বে আল্লাহ তাকে প্রতি অক্ষরে দশটা করে নেকি দিবে যে কোরআন পড়বে আল্লাহ তাকে দশটা করে কি দিবে নেকি দিবে তাহলে আপনার বাড়ির যে যারা কোরআন খতম দিচ্ছে আলিফ লামিম জালিক আল কিতাবুল আরাই বেহুদ আলিম এরকম পড়তেছে তাহলে দুই কান্দের ফেরস্তা কি করতেছে আলিফ বলতে দশ নেকি লাম বলতে দশ নেকি মিম বলতে দশ নেকি ওর কোরআন পড়াও শেষ নেকি লেখাও শেষ ও যদি আবার বলে আল্লাহ এই যে এক খতম কোরআন পড়লাম যা সব হলো ওই মুদ্দাকে দান করো তখন ফেরস্তা বলবে আল্লাহ একই সব কয়বার একই সব কয়বার সব তোর কান্দ লেখা হয়ে গেছে উনি তো আবার দান করবার চাই এটা কি আল্লাহ বলতে এটা হল ভুয়া আমি এটা হল ভুয়া এটা ভুয়া কারণ মরা মানুষের জন্য আমি আল্লাহ কোরআনকে নাজিল করি নাই কোরআন নাজিল করেছে জীবিত মানুষের জন্য কি মানুষের জন্য তাহলে আমরা জীবিত অবস্থায় এ কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক করার দরকার আছে না নাই জোরে কেন আছে কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক কিভাবে করবেন কিছু কথা এখন বলা দরকার মুমিনদের একটা বৈশিষ্ট্য হলো সকল অবস্থায় ভর্স করতে হবে কার উপর আরো জোরে বলেন কার উপর মা খাদিজা দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পরে নবীর জুব্বা যখন মা ফাতে মাতাকে পড়াতে গেলেন এই জুব্বা পড়াতে যখন মা ফাতেমা যাচ্ছেন একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন শেষের কথাগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ দিয়ে মা বোনেরা যারা আছেন আপনারা একটু মনোযোগ দেবেন যখন মা ফাতেমা যাচ্ছেন আল্লাহ নবী পিছনে পিছনে হাঁটতেছেন যখন মা খাদিজার ঘরে ফাতেমা ঢুকলো নবী দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন কিছুক্ষণ পরে ফাতেমা কিছুক্ষণ পরে ফাতেমা ঘরের দরজা খুললেন নবী তাকায় দেখে মুসকি মুসকি হাসতেছে আল্লাহ নবী চমকে বললেন ফাতেমা কানতে কানতে তুমি ঢুকলে আর মুসকি হাসি দিয়া কেন দরজা খুললে ফাতেমা বলতেছে বাবা আপনার জুব্বা যখন আমার মাকে পড়াতে গেছি এমন সময় দেখি আমার মায়ের পরনে আল্লাহ জান্নাতের পোশাক পরাইয়া দিছে আল্লাহ তা হফ কোনো ভয় নাই যার শরীরে জান্নাতের পোশাক পরানো হয় সে লোকটা কবরে গেলে কবরের মাটি তাকে আজাব দিবে এই জন্য বলেছেন ওলা তাহাজান কবরের আজাবের কোনো চিন্তা করো না হাসরের ময়দানে আল্লাহ তোমার হিসাব নিয়ে তুমি জান্নাতে যাবা কখনোই সম্ভব না আল্লাহ যদি আমাদের হিসাব চায় আমরা হিসাব দিতে পারবো পারবো কোনো হিসাব লাগবে আল্লাহ যদি বলে যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কয়বার নিঃশ্বাস নিছো কয়বার সারছো খালি একদিনে নিঃশ্বাস নেওয়া আর সারা এটার হিসাব দেওয়া জান্নাত যাও আমরা পারবো পারবো আল্লাহ যদি বলে এক মাসে কয় কয় লিটার পানি পান করছে এক মাসে সারা বছরের পানি হিসাব চাই না এক মাসে কয় লিটার পানি পান করছো এর হিসাব দিয়ে জান্নাতে যাও আল্লাহ হিসাব চালে আমার কেউ জান্নাতে যেতে পারবো না এই জন্য আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ তাহার যান ওই হাসরের ময়দানে কোনো চিন্তা করা লাগবে না ওই পুলস রাতের কোনো চিন্তা করা লাগবে না ও আবু শিরু বিল জান্না বরং মৃত্যুর বিষয় ইমান নিয়ে যারা মরবে তারা সরাসরি জান্নাতে ঢোকার পারমিশন পেয়ে যাবে 
আল্লাহ আমাদের সকলের জন্য কবুল করুক জি অমিন কাসালাম मेहरबानी आज के महफिल सकल हेदायतर नजातर कबुल करो तमामिकर तमाम पृथ्वी मटर नीचे जत मुमिन मुमिन आल्ला सकल हादिया कबुल करो ओ महबूत जरा हाथ तुले जन्म दुखनी मोट्ट एक शब्द हल मई नाम मध्य की मधु जर मा नाई बुझते से दरदे मा जर कबरे गल्ला मेहरबानी कर मायर कबर के जाना टुकड़ा कबुल करो बाबार बाड़ी घर सब आसेरा जरा बाबा हरतीम हो गेसि आल्ला मेहरबानी कर बाबार कबर के जाना टुकड़ा कबुल करो दादा दादी नाना नाना आत्मयन आपन जन आज के जर कबर घरे चले ग आल्ला मेहरबानी कर कबरबासी तुम्हें माफ कर दाओ अल्लाह चंदा गुना पूर्व उत्तर बड़ा जुवक दान कर सम्मानित सभापति के अल्लाह तुम कबुल करो आज के महफिर सम्मानित सभापतर हायत तुम तरस करो अल्लाहमत बरकते हिफाजत करो आज के महफिर सम्मानित प्रधान अतिथि हमार भाई अब्दुल हान्नान के अल्लाह तुम कबुल करो अल्लाह एक समय शत्रुता कर तरह देहर ओपर आघात कर हायत दिए तुम हिफाजत कर আবার জনগণের খেদমত করার দায়িত্ব দিয়েছ আল্লাহ যেমন শারীরিক সুস্থতা দরকার যেমন সুস্থ হলে জনগণের খেদমত করতে পারবে এমন সুস্থ তোমার ভাইকে সবসময় তুমি দান করো আল্লাহ আসমানের বলা আসমানে নিয়ে জমিনের বলা জমিনে ডাবায় দিয়া পারিপার্শ্বিক শত্রুতা থেকে আল্লাহ আমার চেয়ারম্যান সাহেবকে তুমি পুরোপুরি হেফাজত করো আজকের মা ফেরের বিশেষ অতিথি দেয় আল্লাহ তাদের সকলকে তুমি কবুল করো যারা তোমার মসজিদে পনেরো হাজার দশ হাজার পাঁচ হাজার এমনকি দশটা টাকা হলেও দান করে দিয়েছে আল্লাহ তাদের সকলের দানগুলোকে জান্নাতের বিনিময় হিসেবে কবুল করো আমার মা বোনেরা পর্দার অন্তরালে বসে বসে আর শুনেছে আবিদা সালিহা পর্দা নিচে কবুল করে মা ফাতেমার চরিত্র দান করো আল্লাহ আমার দেশের প্রতি রহম করো দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি রহম করো বিদেশের করাল গাছ থেকে আমাদের দেশকে আল্লাহ তুমি হেফাজত করো আল্লাহ আমি গুনাগার বলে দোয়া ফিরাই দিও না আল্লাহ এতগুলো মানুষের মধ্যে যার দুই কানাত পছন্দ করো সেই দুই হাতের অশিলায় দোয়াকে কবুল করো আল্লাহ আমি সহ আমরা যারা অসুস্থ হাত তুলেছি আল্লাহ আমাদেরকে সুস্থতার নিয়ামত দান করে দেওয়া আল্লাহ সুবাহিন الحمد لله رب العالمين وجل آخر كلامنا عند الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم